হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের ভার্সি মাস্টার ক্লাসে তো দেখতে পাচ্ছি যে আজকে আমরা এখানে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অধ্যায় তিন চতরিত এটা ফার্স্ট লেকচার লেকচার থ্রি এটা ডিসকাস করবো তোমাদের সম্পূর্ণ ফিজিক্সের ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপারের মধ্যে যদি আমি একটা চ্যাপ্টারের কথা বলি যেখান থেকে প্রশ্ন প্রতি বছর হয় বা হবেই বা তোমার ক্ষেত্রেও সেম কথা তো এটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টার চতরিত যে কোনো ভার্সিটি যে কোনো বছর এখান থেকে প্রশ্ন দিয়ে আসছে এবং সামনেও দিবে তার কারণটা অনেক ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এবং ফান্ডামেন্টাল চ্যাপ্টার ক্লাস নাইনটিনেও তোমরা চলতরিতে বিষয়গুলো দেখে আসছি না ওটাকে আরো এলাবোয়েট ভাবে এখানে ডিসকাস করব তো সবার আগে যেই টাইপ বা টপিক গুলো আমাদের আছে সেগুলোকে একবার দেখা যাক এখানে টোটাল আমাদের টাইপ বা টপিক আছে আটটা খুব কম তুমি চ্যাপ্টারই দেখবা যেখানে মোটামুটি সবগুলোই অনেক ইম্পর্টেন্ট কাউকে বাদ দেওয়া যায় না তার মধ্যে এইটা একটা কনফিউশন লাগতে পারে যে গুরুত্বের ভিত্তিতে এখানে কিন্তু অনেকগুলোকে নাম্বার ওয়ান হিসেবে দেখানো হচ্ছে এটা দেখে কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই এই নাম্বার ওয়ান দের মানে হচ্ছে শুধুই মাত্র ধরো পটেন্সিও মিটার বা ধরো শুধুমাত্র মিটার বিজ এরকম সিঙ্গেল টপিক থেকে প্রশ্ন হয়তো বা একটু কম হয়েছে তাই এই জন্য এখানে স্টার মার্কিং মাত্র একটা কিন্তু একটু যুক্তি দিয়ে চিন্তা করো যেমন ধরো যদি আমি এখানে তারণ বেগ আর প্রভাব ঘনত্ব এর কথাই বলি এখানে স্টার মাত্র এক দেওয়া কিন্তু তারণ বেগ তুমি যদি নাই বুঝো তুমি তাহলে তো প্রবাহ বুঝবে কিভাবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রত্যেকের সাথে আসলে ইন্টার কানেক্টেড সিঙ্গেল টপিক হিসেবে হয়তো বা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু যোগী হিসেবে বা একটার মধ্যে একটা তখন কিন্তু কাউকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না তো কাজ করি যে এখানে মোটামুটি কোন টপিক থেকে তোমার কি কি পড়া দরকার বা কি কি আসে তা ছোট সামনে আগে বলে নেই সবার আগে তৈরি প্রভাব কি জিনিস মানে ইলেকট্রনের প্রভাবের জন্য হবে নাকি তোমার কোনো পজিটিভ চার্জের ফ্লোর জন্য হবে বা এর প্রচলিত দিক কোনগুলো বা কনভেনশনাল দিক কোনগুলো এগুলো নিয়ে আমরা এখানে ডিসকাস করব। তারপরে মেন ঘটনা হইল তৈত প্রভাবটা করবা কিসের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ কোনটা প্রবাহীর মধ্য দিয়ে হইতে হবে না মানে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে হইতে হবে না তবে পরিবাহী হবে নাকি সেমি কন্ডাক্টর হবে না কেমন হবে ওই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু আমরা রোধ আর আপেক্ষিক রোধকে সাজাবো এই কথার মানে হচ্ছে কোন ম্যাটারিয়ালের ভিতর দিয়ে তুমি প্রবাহ করতে চাও সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরা এখানে ডিসকাস করব বা ম্যাটেরিয়ালের বৈশিষ্ট্য কোনগুলো আমাদের কাজে লাগবে এই কথাগুলো এখানে উঠে আসবে এখন তৈত প্রবাহ যদি করতে পারি তখন আমরা তারণ বেগ বা প্রবাহ ঘনত্ব এটাকেও বুঝতে পারি কিভাবে যে একটা ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে তুমি কিরকম বেগ নিয়ে যাচ্ছ এই ব্যাপারটা কিন্তু চিন্তা করা বিষয় ইলেকট্রন যখন কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে নিঃসন্দেহে তার বেগ থাকার কথা এই বেগটাকে যাচ্ছে তাই হইলে হবে মানে খুব স্লো হইলেও বিপদ আবার খুব বেশি হইলেও বিপদ আমাদের মেইন প্রবলেম কিন্তু স্লো হওয়া নিয়ে না আমাদের মেইন প্রবলেম হচ্ছে বেশি হওয়া নিয়ে বেগ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে যদি ধরো আলোর বেগের সাথে কম্পেয়ার করা যায় তখন কিন্তু এটা বিশাল প্রবলেম তৈরি করবে এই জন্য আমরা তারণ বেগ বা প্রভাব ঘনত্ব এগুলো দেখে আসব যে কিভাবে এই বেগটাকে বের করতে হয় বা এই বেগটা আসলে বুঝাইটা কি এই কনসেপ্ট আমি নিয়ে আসবো এরপরে যদি বলি এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটাকে তুমি বাদ দিতেই পারবা না বা যেখান থেকে আসলে প্রশ্ন হয় এটা হলো আমাদের এই টাইপ নাম্বার তিন বা টপিক নাম্বার তিন তার কারণ তুমি এখানে ওহমের সূত্রের সাথে তুল্য সার্কিট নিয়ে কাজ করা শুরু করবা বেসিক্যালি সার্কিট সলভ করা শুরু করবা তাহলে আমরা যতই সার্কিট সার্কিট কি ইন শর্ট সিকেটি লেখা যায় যতই সার্কিট অ্যানালাইসিস আছে সব কিন্তু ঘুরে ফিরে এটার আন্ডারেই পড়ে যাবে সার্কিট অ্যানালাইসিস থেকেই আমাদের অঙ্কগুলোই পরীক্ষায় আসে এখন অ্যানালাইসিস করার সময় কেন আমরা ওহমের সূত্রকে বারবার আনতেছি তার কারণ ওহম স্ল বা ওহমের সূত্র দিয়ে আমরা বেসিক প্রবলেমগুলো সলভ করি তুমি ভাবতে পারো ভাই কাশ্যফের ল কি দোষ করলো আমার তো কাশ্যফের সূত্র পড়ছি পড়ছি বাট প্রবলেমটা হচ্ছে কাশ্যফের সূত্র বড় বর্তনী বা জটিল বর্তনী করতে গেলে অবশ্যই কাজে লাগাইতে হয় তোমাদের পরীক্ষার এম সিকিউর মার্ক মাত্র এক আর রিটার্ন পরীক্ষার মার্ক হচ্ছে কত দুই থেকে আড়াই বা নর্মালি আড়াই করি হয় এখনো তো ওই আড়াই মার্কের জন্য বা এক মার্কের জন্য এত বড় প্রবলেম তো দেওয়ার কোনো যুক্তি কথা নাই এবং একটা কথা তুমি লিখবা কোথায় তোমার তো জায়গাও থাকা লাগবে তাই না তো এম সিকিউতে বা রিটার্ন কোন জায়গাতে সাধারণত কাশ্যফের সূত্র জিনিসগুলো আসে না কিন্তু একটা কথা বলে রাখি অনেকেই ভাবে যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির রিটার্ন পরীক্ষায় নাকি স্পেস কম থাকে এটা একদম ভুল কথা যথেষ্ট স্পেস থাকে মানে ধরো একটা এ ফোর যদি হয় লম্বা পেজ ওইখানে কোশ্চেন হয় মাত্র দুইটা তার মানে তুমি অ্যাকচুয়ালি লেখার জন্য মোটামুটি এই পরিমাণের লম্বা লম্বি ফাঁকা জায়গা পাচ্ছ এখন তোমাকে এটা অভ্যাস করতে হবে যে তুমি সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারো কিনা প্রবলেম হচ্ছে টাইম নিয়ে আর অন্য
যদিও ভার্সারি পরীক্ষা এখান থেকে কোশ্চেন দেয় না বাট এই টপিকটা কিন্তু মারাত্মক রকমের ইম্পর্টেন্ট আমি কেন বললাম যে ধরো আমরা ভি সমান আই আর বা যা মন চায় তাই করি আমরা সবসময় চিন্তা করি আমাদের মনে হয় কোষ আছে একটা কোষ যদি একটার জায়গায় দুইটা দিয়ে দেয় বা একাধিক দিয়ে দেয় ঢাকা ভার্সারি পরীক্ষায় অলরেডি এই টাইপের প্রবলেম কিন্তু আসছে যে একাধিক কোষ থাকলে কি হইতে পারে এবং কোষের সমবায় যখন হলো দেখো আমি এই দুটো ছবিতে একটা সিকোয়েন্স ফলো করছিলাম প্রথমটার জন্য যে এখানে প্লাস মাইনাস এখানে প্লাস মাইনাস মানে দুইটা সেল একই সিকোয়েন্সে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এইভাবে আছে কিন্তু এই জায়গাতে এই সিকোয়েন্সটা ম্যাচ করে না এটা প্লাস এটা মাইনাস কিন্তু এটা মাইনাস এটা প্লাস অর্থাৎ সিকোয়েন্স উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে তো এরকম কেস গুলোতে কিভাবে আমি এদেরকে সংযুক্ত করে একটা ব্যাটারি বানাবো বা একটা কোষ বানাবো এই কনসেপ্টটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট সত্যি কথা বলতে অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা তোমাদের এখন ওই যে অ্যাডভান্স কোর্সে ক্লাস গুলো দিচ্ছি সেখানে কিন্তু তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম যে কিভাবে এই কোষগুলোকে অল্টার করে করে চিন্তা করতে হয় বা কিভাবে কোষকে সমান্তরাল করে আরো জটিল বানানো যায় এগুলো কিন্তু পারা উচিত এই ধরনের প্রশ্ন অলরেডি রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষাতে কিন্তু চলে আসছে মানে বোর্ডের পরীক্ষাতেও এগুলো অলরেডি আসে তাহলে তুমি কিভাবে আশা করো যে অ্যাডমিশন টেস্টে আসে ওরা এক্সট্রা দেখে এটা ভাইবো না ভাই এটা পড়বো না বাদ দিয়ে দিব হ্যাঁ কম আসছে বাট তোমার ক্ষেত্রে যদি চলে আসে বা রিটার্ন পরীক্ষায় চলে আসে তাহলে বাদ দিব না আমরা ভালো মতোই দেখব এবার যাই সবচেয়ে কমন প্রশ্ন বিদ্যুৎ বিল আমার মনে হয় এই চ্যাপ্টারে যারাই একটু ধরো দুর্বল মনে করো নিজেকে বা ওইভাবে পড়ে আসো না ইভেন ক্লাস নাইন টেনেও কিছু পারো না পারো বিদ্যুৎ বিল ঠিকই বের করছো যে তুমি কিলো ওয়াট আওয়ারে হিসাব করবা যে কতটুকু তুমি এনার্জি ইউজ করতেছ তারপর এটাকে এক ইউনিট প্রাইস দিয়ে মানে বিওটি বোর্ড অফ ট্রেড ইউনিট ওই এক ইউনিটের প্রাইস দিয়ে গুণ করে দিয়ে আমরা বের করে ফেলবো কয় টাকা মানতে হিসাব করব। এবার যদি কিছু আমরা প্র্যাকটিক্যালের কথা বলি মিটার ব্রিজ বা পটেন্সিও মিটার এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি করানো কথা পটেন্সিও মিটারের তেমন কোন থিওরি তোমাদেরকে পড়ানো হয় না বা বোর্ডের পরীক্ষাতেও আসে না কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে হয় বাট তারপরে আমরা একবার দেখায় রাখবো সো মিটার ব্রিজ বা পটেন্সিও মিটার এগুলো সবই প্র্যাকটিক্যালের কিন্তু কোন থিওরি থেকে আসছে সেই থিওরিটা হইল হুইস্টন ব্রিজের থিওরি খুবই স্পেশাল একটা জিনিস খুব লজিক্যালি ভাইবো যে হুইস্টন ব্রিজের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু শ্রেণী বা সমান্তরাল কিছুই করতে পারি না অর্থাৎ সিরিজ বা প্যারাল আমরা কিন্তু কোনো কম্বিনেশন কি এখানে আনতে পারি না এখানে কার্স অফ ইউজ করেই আগাইতে হয় তার মানে হুইস্টন ব্রিজের ক্ষেত্রে স্পেশাল একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করে তারপর আমরা প্যারাল করে সিরিজ বা সিরিজ করে প্যারাল এই কাজগুলো করি আর ওইটারই অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে নাম্বার সেভেন যে তুমি এটা কোথায় কাজে লাগাবা আর ফাইনালি এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু আমি বুঝতে পারছি সেটাই কাজে লাগে আমরা কিছু মেজার করব বা সিম্পলি বিভিন্ন ডিভাইস নিয়ে কথা বলবো এটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমই হয়ে গেল যে তুমি যদি চাও মাপবা কারেন্টকে মাপতে চাও কোন সার্কিটে কি পরিমাণে কারেন্টের প্রভাব হচ্ছে বা ধরো তুমি মাপতে চাচ্ছ ভোল্টেজ কত বা ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত এগুলো করতে গেলে তোমাকে ডিভাইস ইউজ করতে হবে তুমি তো আর মুখে মুখে করতে পারবা না তখন তোমাকে অ্যামিটার গ্যালভানোমিটারের এই কনসেপ্ট গুলো বুঝতে হবে এর সাথে আমরা আর একটা ব্যাপার দেখাই দিব যে কিভাবে ভোল্ট মিটারকে কাজে লাগাইতে হবে এটাও আমরা এখানে দেখাবো হয়তো লেখা থাকে না কিন্তু এটা মানে বইয়ে যেহেতু দেওয়া আছে তাই আমরা তোমাকে ভোল্ট মিটারের কনসেপ্ট গুলো দেখাই দিব এবং আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হবে কিভাবে এদের রেঞ্জ বা এদের পাল্লাকে এক্সটেন্ড করা যায় রেঞ্জ এক্সটেনশন আমি কেন ইংলিশে লেখি তার কারণটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা বইয়ে পড়তে গেলে কনফিউজ হয়ে যাই তখন একটু গুগলে ঘাটাঘাটি করতে হয় বা অ্যানিমেশন দেখতে হয় তো যদি আমরা এক্সাক্ট ওয়ার্ডটা জানি কি ওয়ার্ডটা জানা থাকে সার্চ করতে অনেক সোজা হয় যদিও এখনকার সময় গুগল অনেক পাওয়ারফুল তুমি বাংলা লিখলেও সমস্যা নাই তারপরে পাশে ইংলিশ একটু টার্ম গুলো দিয়ে দিচ্ছি তোমার জন্য সুবিধা বেশি জানতে কোনো দোষ নাই কম জানলে বিপদ আছে তাহলে মোটামুটি আমরা এই চ্যাপ্টারে যেই টপিক বা যে টাইপ গুলো পড়বো সেটা সম্পর্কে একটা ভালো হালকা পাতলা আইডিয়া পেয়ে গেছি তা চলো এখানে আমরা সামনে আগাই এবং টাইপ ওয়াইজ আগাই আজকের লেকচারে অবশ্যই আমরা এত কিছু কভার করব না আজকে আমরা কভার করব দুইটা একটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড নাম্বার টু এই দুই টপিক এই দুই টপিকের মধ্যে তরিত প্রবাহ রোধ এবং আপেক্ষিক রোধ এটাকে থ্রি স্টার দেওয়া ব্যাপারটা এমন না এটা খুবই কমপ্লিকেটেড বাট এখান থেকে প্রচুর জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হয় মানে এম সি কিউ তে মুখস্থ প্রশ্ন মারাত্মক লেভেলে আসে এই আপেক্ষিক রোধের কনসেপ্ট থেকে আর যদি ওইখান থেকে সারা কোশ্চেন না করেন তখন কিছুটা প্রশ্ন হয় এই তারণ
নির্ভর করে এগুলো আমরা কোথায় পাবো তোমাদের কোশ্চেন ব্যাংক দেওয়া আছে ওই কোশ্চেন ব্যাংকে তোমরা দেখতে পারবা সাল ধরে ধরে টপিক ধরে ধরে সলভ করে দেওয়া আছে আমরা মাস্টার ক্লাসও তোমাকে টাইপ গুলো বুঝাই দিব টপিক গুলো বুঝাই দিব তার সাথে প্রবলেমটাও সলভ করব সো কে যদি বাসায় আটকাই যাও ওরা সলভ করার সময় ভয় পাওয়ার কিছু নাই ভিডিওতে একটু তুমি দরকার টান দিয়ে ওই জায়গায় দেখে নিবা যেহেতু আটকাই গেছো অথবা তুমি চাইলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পোয়াটাই দেখতে পারো কোনো ক্ষতি কিন্তু নাই শুধু একটা বিষয় খেয়াল রেখো ফিজিক্যাল ক্লাস আর আমাদের রেকর্ডেড এই যে মাস্টার ক্লাস দুইটা কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট না এই কথা মানে হচ্ছে তুমি ফিজিক্যাল ক্লাস করবা না তুমি শুধুমাত্র মাস্টার ক্লাস করবা এটা আসলে উচিত না কারণ ক্লাসে যিনি পড়ান তিনি সন্ধে আরো ভালোভাবে তোমাকে পড়াবেন তাই না যখন আমি ক্লাস দিব তখন হয়তো একটা টপিক কেটে অন্য দেখাবো আর এটা হচ্ছে বাসায় যদি আটকায় যাও মানে খুব শর্ট টাইম এটা ডাইজেস্ট তোমার দরকার তখন আমরা এটার ব্যবস্থা রাখলাম সাথে ঠিক আছে চলো সামনে আগাই আগে দেখে নিই মোটামুটি কোন কোন বছর এখান থেকে কি কি প্রশ্ন আসছিল ঢাকা ভার্সির খেয়াল করো তারা কিন্তু মোটামুটি দুই তিন বছর পর পরই এই জায়গা থেকে প্রশ্ন দিতেই থাকে দুই হাজার বিশ একুশ বেশি কিন্তু আগে না মানে তোমাদের সাল চিন্তা করলে দুই বছর আগের প্রশ্ন তার মানে তোমাদের সালের ক্ষেত্রে কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে ওই যে দুই বছর গ্যাপ দিয়ে বললাম সম্ভাবনা কিন্তু আছে ঠিক একইভাবে যদি আমরা একটু জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কথা খেয়াল করি তারা তো পারলে প্রতিবারই দিয়ে দেয় এমন একটা অবস্থা শুধু তারা না রিসেন্ট টাইমে খেয়াল করে দেখো এগ্রিকালচার গুচ্ছ রাজশাহী ইউনিভার্সিটি সবাই কিন্তু রিসেন্ট টাইমে এই জায়গা থেকে প্রশ্ন দিচ্ছে রিসেন্ট টাইম বলতে ঠিক দুই বছর আগে তার মানে তোমার বাড়ি এসে কিন্তু আবারও এখান থেকে প্রশ্ন সম্ভাবনা বেশ বেড়ে গেছে রিটেন এখনো আসেনি আসার সম্ভাবনা একটু কম এই জায়গা থেকে কারণ এটা জ্ঞানমূলক জিনিস তো প্রুফ করা কিছু নাই আর ঢাকা ভার্সিটি পরীক্ষা কমন প্যাটার্ন হলো ওরা রিটেনের মধ্যে প্রুফ চায় বেশি বা এটা এলাভয়েড করা ম্যাথ দিয়ে দেয় তোমার কোশ্চেন ব্যাংক দেখো ভালো আইডিয়া হবে ঠিক আছে তোমরা শুরু করি বেসিক এর চার্জের ব্যাপারটা নিয়ে তুমি যে বলতেছো তরিৎ প্রবাহ জিনিসটা আসলে কি এটা আসলে চার্জের প্রবাহ আমি ভাবতে পারো ভাই এই প্রবাহের গ্রাফ গুলা কোথেকে আসছে আবার এটা বুঝাই দিচ্ছি জিনিসটা কিভাবে হয় ধরা যাক আমাদের কাছে একটা পরিবাহী আছে আর পরিবাহী বলতে আমরা সিম্পলি বুঝি এরকম একটা সিলিন্ডার শেপের কিছু একটা এটা ভাবতে দোষ নেই কারণ আমাদের তারগুলো ন্যাচারালি বা নর্মাল এরকম সিলিন্ডার শেপেরই হয় অবশ্যই এর ভিতরে ইলেকট্রন অসংখ্য আছে মুক্ত ইলেকট্রন আছে তো আপাতত আমি অসংখ্য ইলেকট্রন চিন্তা না করে আমি এইভাবে চিন্তা করতেছি যে এই তারের ভিতরে এই যে ক্রস সেকশন বা সিম্পলি প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এই প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দিয়ে যেই চার্জের প্রবাহই হবে সেটা এখন পজিটিভ চার্জ হোক নেগেটিভ চার্জ হোক যেটাই হোক যদিও আমরা জানি যে আমাদের এখানে ইলেকট্রনিক ফ্লো হওয়ার কথা তাহলে এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফল দিয়ে প্রতি একক সময়ে যেই পরিমাণ চার্জের প্রবাহ হয় ধরলাম টোটাল এখানে চার্জের প্রবাহ হয় কিউ এবং এক্ষেত্রে সময় লাগে হচ্ছে ছোট হাতে টি তাহলে তরিৎ প্রবাহের সঙ্গ হচ্ছে এইটাই যতটুকু চার্জের প্রবাহ হবে এবং যতক্ষণে হবে তাদের যে অনুপাত তাকে বলতেছি আমরা তরিৎ প্রবাহের মান কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে সব সময় যে একই রকম ভাবে চার্জের প্রবাহ হবে তা তো নাও হইতে পারে অর্থাৎ ধরো প্রতি সেকেন্ডে এরকম দুইটা করে চার্জের প্রবাহ হচ্ছে এমন তো নাও হতে পারে কখনো বেশিও হতে পারে কখনো কমও হতে পারে তার মানে এই চার্জের প্রভাবটা কনস্ট্যান্ট নাও হইতে পারে এই জন্যই এটাকে আমরা সুন্দর করে লিখতে পারি এইভাবে যে আই সমান সমান চার্জের যে পরিবর্তন গুলো হচ্ছে সময়ের পরিবর্তনের সাপেক্ষে আমরা বড় হয়ে গেছি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন পড়ছি তাই আমরা আই কে শুধুমাত্র কিউ বাই টি আর লিখবো না আমরা ডি কিউ বাই ডি টি এইভাবে লেখার চেষ্টা করব। অর্থাৎ আমি এটা মিন করতেছি তুমি যে চার্জের প্রবাহটা করতেছ এই চার্জের প্রবাহটা একটা সময়ের ফাংশন হতেই পারে মানে কখনো বেশি কখনো কম বা যে কোনো কিছু একটা হতে পারে এটা মাথায় রাখবো তা ফাংশন দেখলেই আমরা ডি কিউ ওভার ডি টি মানে সময়ের সাথে ডিফারেন্সিয়েট করব আর যদি সংখ্যামান দেখি বা সিম্পলি কনস্ট্যান্ট দেখি তখন আমরা টি দিয়ে ডাইরেক্ট ভাগ করব কোশ্চেন না দেখে আমরা কোনো কিছু যাচ করতে আসব না এবার আরেকটা কথা মাথায় রাখি এমন হওয়া পসিবল না যে ধরো এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফল দিয়ে একটা ইলেকট্রন যাওয়ার পরে আরেকটা ইলেকট্রনের অর্ধেক পাস করলো এমনটা হইতে পারবে না গেলে সব যাবে নালে কেউ যাবে না এই কথা মানে হলো কোনো ভগ্নাংশ হওয়া যাবে না অর্থাৎ এই যে চার্জের প্রভাব তুমি বলতেছ এটাকে পূর্ণ সংখ্যায় হইতে হবে এই যে পূর্ণ সংখ্যায় চার্জের প্রবাহ হওয়া এই ব্যাপারটাকে আমরা চার্জের কোয়ান্টায়ন বলি এই জন্য আমরা এভাবে বলতে পারি যে বড় হাতের কিউ বা টোটাল চার্জ এটা অবশ্যই ইলেকট্রনকেই ইন্
তাহলে এই এন এর পরিচয়টাই হচ্ছে কোন পূর্ণ সংখ্যা বা ইন্টেজার নাম্বার অর্থাৎ আইদার জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে গেলে একটা যাবে পাঁচটা যাবে কিন্তু আড়াইটা যাবে থ্রি পয়েন্ট থ্রি যাবে এরকম তুমি দাবি করতে পারবা না পূর্ণ সংখ্যায় যেতে হবে কোয়ান্টায়ন ঠিক আছে এবার যদি এই জিনিসটাকে আমরা একটু গ্রাফিক্যালি বোঝার চেষ্টা করি তাহলে কেমন হয় ধরা যাক এখানে আমরা আই সমান সমান যে কিউ বাই টি তার মধ্যে চার্জের প্রবাহটাকে বা চার্জের মানটাকে রাখতে চাচ্ছি ওয়াই অক্ষে আর সময়টাকে আমরা রাখতে চাচ্ছি এক্স অক্ষে তাহলে যদি ভালো করে চিন্তা করি যত সময় যাচ্ছে চিন্তা করো এই নির্দিষ্ট ক্রস সেকশন দিয়ে আমি যত সময় দিব তত বেশি চার্জের প্রবাহ হবে অর্থাৎ সময় বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে চার্জের মানটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই না এই সিম্পল জিনিসটা কিভাবে বৃদ্ধি পাইলো বুঝবো কিভাবে অ্যাডভান্স হয়তো আমি আগাই তুমি চিন্তা করতে পারো এইভাবে কোন একটা পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ধরে নাও কোন একটা পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তিন অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ হচ্ছে আমি তো বুঝি যে তিন অ্যাম্পিয়ার কথা মানে কি তো তিন অ্যাম্পিয়ার যে প্রবাহ হচ্ছে এটা কিন্তু সময় সাথে বাড়েও না কমেও না কনস্ট্যান্ট তুই প্রবাহের মান কনস্ট্যান্ট কিন্তু এই কথার মানে এই না যে তোমার চার্জের মান কনস্ট্যান্ট অনেক বেশি চার্জ যত সময় যাচ্ছে তত বেশি চার্জের প্রবাহ হচ্ছে এখান থেকে আসছে এইটা অর্থাৎ তুমি এই লেখাটাকে একটু নিজের মতো করে লিখতে চাও লিখতে পারো কিউ সমান সমান আই টি এখানে কিউটাকে যদি রাখি আমরা ওয়াই অক্ষে মানে চার্জ সময়টাকে রাখি যেমন এক্স অক্ষে তা দেখো ওয়াই ইকাল টু এম এক্স এই টাইপের একটা প্যাটার্ন পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ মূল বিন্দুগামী একটা সরল রেখা পাওয়া যাচ্ছে যেই সরল রেখার ঢাল যেই সরল রেখার ঢাল প্রকাশ করে তৈত প্রবাহ অথবা আইকে তার মানে তোমাকে যে কখন এরকম কিউ ভার্সেস টি গ্রাফ দিয়ে দেয় কোন লম্বা টান দিয়ে একটা মান লিখে দেয় সাপোজ এই মান লিখলো থ্রি তাহলে এই কথার মানে হচ্ছে এই ঢালটা তৈত প্রবাহকে নির্দেশ করে মানে তুমি যদি এই কিউ ভার্সেস টি না এঁকে তুমি যদি চাও তৈত প্রবাহ ভার্সেস টি আঁকতে এই ঢালের যে মানটা তিন বা তিন অ্যাম্পিয়ার সেটা কিন্তু এখানে এরকম কারণ ঢাল চেঞ্জ হচ্ছে না সময় যতই যাক ঢাল কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকবে এখান থেকে দুইটা ব্যাপার ক্লিয়ার হওয়া যায় সেটা হইলো এইটা যদি কখনো আমাদেরকে কিউ ভার্সেস টি গ্রাফ দেওয়া থাকে আমি লিখতেছি আবার যদি আমাদেরকে কখনো কিউ ভার্সেস টি এই গ্রাফটা দিয়ে দেয় সেই গ্রাফের স্লোপ বা সেই গ্রাফের ঢাল ডিরেক্টলি তৈত প্রবাহকে নির্দেশ করে এখন প্রবলেমটা হইলো কিউটা কিন্তু তোমার কোনো কনস্ট্যান্ট ভাবে নাও হইতে পারে এটা ফাংশন হইতেই পারে এই যে মনে রাখবো যে এখানকার ঢালটি হবে সময়ের সাথে কিউ এর পরিবর্তন আর এইটাকে আমরা সিম্পলি বলবো আই হিসেবে কোথায় লিখবো এ পাশে লিখি যে আই ইকুয়াল টু ঢাল ইকুয়াল টু কিউ এর পরিবর্তন যেমন ধরা যাক যদি আমরা একটা এখানে মান ধরে নেই জাস্ট নিজে খুশি মতো যে ধরে নাও একটা ফাংশন তাকে দেওয়া আছে এভাবে যে কিউ সমান সমান হচ্ছে ফাইভ টি স্কোয়ার এরকম একটা ফাংশন কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে বললো যে আমাকে বলো সময়ের মান যখন তিন সেকেন্ড তখন ওই মোমেন্টে কারেন্টের প্রবাহের মান কত বা যে কোনো কিছু একটা তো লজিক্যালি ভাবি সময়ের সাথে কিভাবে এটা চেঞ্জ হচ্ছে যদি এটাকে আমরা গ্রাফে কি বোঝার চেষ্টা করি আমরা এক অক্ষ বরাবর এখানে টি নিচ্ছি আর ওয়াই অক্ষ বরাবর এখানে আমরা কিউ কে নিচ্ছি তোমরা অবশ্যই ম্যাথে পড়ে আসছো কনেক্সে পরাবৃত্ত বা প্যারাবোলা তাহলে এই গ্রাফটা যে আমরা আঁকি কিউ সমান সমান ফাইভ টি স্কোয়ার এখন একটা প্যারাবোলা বা পরাবৃত্ত টাইপের এরকম কার্ভ একটা গ্রাফ পাওয়া যাবে ঠিক আছে এখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে যখন সময়টা হবে তিন সেকেন্ড সেই মোমেন্টে কি হবে তাহলে সময় তো কোন একটা জায়গায় এরকম তিন সেকেন্ড হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি তাহলে ঠিক আমরা যেখানে তিন সেকেন্ড সেই জায়গাটাকে ফোকাস করে এখানে একটা ঢাল আঁকার চেষ্টা করব এই পয়েন্টে ঠিক যখন জানতে চাও সেই জায়গা ধরো একটা ঢাল আঁকবো এই ঢালটাই আমাকে বুঝাই দিবে আই এর মানটা কত ঠিক আছে কারণ যে কোনো পয়েন্টে যখন ঢাল আঁকবো কিউ ভার্সেস টি সেটি আই কে নির্দেশ করে এটা কি হবে কিউ এর পরিবর্তন সময়ের সাপেক্ষে তাহলে আমরা এখন এই কিউটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা ট্রাই করি তাহলে আমরা এখান কি পেতে পারি আমরা পরে আসছি এই কিউটাকে তুমি ছোট কিউ বা বড় কিউ যাই দিয়ে লেখো কোনো সমস্যা নাই আপাতত তাহলে ডি কিউ ডি ডি টি অফ কিউ সমান সমান ফাইভ চলে আসলো সামনে আর টোয়াইস টি হয়ে গেল টি স্কোয়ার ডিফারেন্সিয়েট করার পরে তার মানে টেন টি তো যদি এখন আমরা টির মানটা বসাই কারণ প্রশ্নে বলেই দিছি তিন সেকেন্ডের জন্য তাহলে তিন যদি বসে দিয়ে আমরা তিন দশে ত্রিশ 
তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম ঢালের মানটা একটা নির্দিষ্ট মোমেন্টে হচ্ছে ত্রিশ তাহলে কি যে বলে যে তিন সেকেন্ডের সময় প্রবাহের মানটা কত সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য ত্রিশ এমপিআর আসলে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদেরকে ফাংশন দিলে আমরা কিভাবে বের করতে পারবো তাহলে এটা বুঝে গেলাম এই পয়েন্টে ঢালটা পাবো সেই ঢালটার মান হবে ত্রিশ ইভেন তুমি চাইলে কিন্তু এই ঢালটা এক সক্ষের সাথে কত কোন করে আছে এগুলো বের করা অ্যাটেম্প্ট নিতে পারো সেটা আমাদের আপাতত দরকার নেই আমরা এখানে যাচ্ছি না তাহলে আমরা তিন সেকেন্ডের বের করে ফেললাম যে আমাদের এখানে চার্জের ফ্লোর সাথে কিভাবে আইকে বের করা যায় এটা হচ্ছে বেসিক ওয়ে হোপফুলি আমি বুঝতে পারছি যে আমাকে সবসময় যেরকম লিনিয়ার দেবে এমন কোনো কথা নাই এবার যেটা আমাদের গ্রাফ আগে থেকে আঁকা ছিল যে সেইটাকে আমি একটু আনতে চাই তাহলে কি করতে পারি চিন্তা করো এইভাবে যে এই গ্রাফের উপরে একটা বিন্দু আছে চিন্তা করো এই সরলেখার উপরে একটা বিন্দু আছে ধরে নিচ্ছি এখানে আমাদের এক সক্ষের সময় যে মানটা এটা ধরো দুই জাস্ট ধরে নাও দুই এবং যেহেতু তুমি আমাকে আগেই বসিলা ঢালের মানটা এখানে তিন তাহলে ওয়াই ইকাল টু এম এক্স তাহলে এক্স কেজি আমি তিন দিয়ে গুন দিই তিন দুয়ে ছয় তার মানে আমরা এটা মিন করতেছি এই পয়েন্ট থেকে যে সময়ের মান যখন দুই সেকেন্ড তখন চার্জের মানটা হচ্ছে ছয় কুলম্ব আচ্ছা একটা কথা বলা হয় নাই চার্জের একক চার্জের এককটা হচ্ছে কুলম্ব এস এই এককে তাহলে আমি যদি একটা বিন্দুকে পাই এইভাবে টি আর কিউ সেখান থেকে আমি অবশ্যই আই বুঝতে পারছি তিন গ্রাফটা আঁকলাম এই গ্রাফটা আসলে কি ইন্ডিকেট করে আই ভার্সেস টি যদি ধরো যে এই পয়েন্ট পর্যন্ত সময়টা হচ্ছে তিন সেকেন্ড তাহলে আমরা এখান থেকে একটা লম্ব আঁকলাম যে এইভাবে এবং এখানে সময়ের মানটাকে মার্ক করলাম যে আমরা যা কিছু করব আমরা এখানে দুই সেকেন্ড পর্যন্ত করব এই যে দুই সেকেন্ড পর্যন্ত এখন তুমি একটা কাজ করো তুমি যে জায়গাটা পাচ্ছ এই যে গ্রাফের ভিতরে যে জায়গা তুমি পাচ্ছ সেটাকে একটু মার্ক করে ফেলো মানে ক্ষেত্রফলটাকে মার্ক করে ফেলো কথা মানে হচ্ছে এই জায়গাটা এই গ্রাফের এই ক্ষেত্রফলটুকু কেমন যে মার্ক করে ফেলি এটা লজিক্যালি ভাবো তো যেখানে তোমার জিজ্ঞেস করে যে আমি যে জায়গাটাকে এখন সেট করতেছি সেটা ক্ষেত্রফলের মানটা কত কিভাবে বের করতে পারবা দেখে বুঝতে পারতেছ যে এটা কিন্তু একটা সিম্পল চতুর্ভুজ বা আরো সুন্দর করে বললে বলতে পারি একটা আয়ত ক্ষেত্র হয়ে গেছে আয়ত ক্ষেত্র ক্ষেত্রফল বের করে কি দিয়ে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তর গুণ ফল দিয়ে বের করা হয় তো যদি আমরা এটা গুণ করার চেষ্টা করি এখানে হাইটটা তোমার হচ্ছে তিন আর তোমার এখানে হাইটটা হচ্ছে দুই মানে দুই দিকে দুইটা হাইট বা দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ তাহলে ক্ষেত্রফলটা কত হচ্ছে তিন ইন্টু দুই আমার ছেলে বলতে পারি তাই না তো এই যে রাখলাম তিন এবং তার সাথে গুণ করবো হচ্ছে আমরা দুই দেখতে পারতো না মনে হয় এই তিনের সাথে গুণ করবো আমরা দুই তিন আর দুই গুণ করলে পাওয়া যায় ছয় এই দেখো এই ছয়টা কি ছিল এই ছয়টাই কিন্তু এই জায়গার মান ছিল অথবা ছয় কুলম্ব ছিল এই জন্য আমরা চাইলে এই জিনিসটাকে বলতে পারি এইভাবে মানে ইন্টিগ্রেশনের ওয়েতে আই ভার্সেস টি যদি কখনো গ্রাফ দেয়া থাকে সেই গ্রাফ থেকে যদি আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারি যে কোনো একটা ওয়েতে সেই ক্ষেত্রফলটা বুঝাবে ওই সময় পর্যন্ত মানে ওই দুই সেকেন্ড পর্যন্ত কতটুকু চার্জের প্রবাহ হচ্ছিল অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন অফ আই ডি টি এটাই বুঝাই দিবে টোটাল চার্জের মান কত ছিল ঠিক আছে আমি কিন্তু সিম্পি তোমাকে এখানে দেখা দিলাম যে কিভাবে আমরা দুইটা গ্রাফকে কাজে লাগাইতে পারি যদিও তোমাদের পরীক্ষায় খুব বেশি ডিপ লেভেলে যায় না বাট তারপরে পর তোমাকে এখানে বুঝাই রাখছি আশা করি যে এখন যাই তোমাকে দিই ফাংশন দিয়ে বা ফাংশন ছাড়া তুমি অ্যাটলিস্ট একটু বুঝতে পারবা যে ভাই কারেন্ট বের করতে হইলে ডিফারেন্সিয়েট করব আর চার্জ বের করতে হইলে ইন্টিগ্রেট করব ঠিক আছে ফাইন তাহলে আমরা এখন সামনে আগাইতে পারি একটা ছোট্ট প্রবলেম চলে আসছে দেখো কি বলতেছে একটি অটোমোবাইল হেডলাইট দিয়ে ফোর পয়েন্ট প্রবাহিত হয় তাহলে আই সমান সমান ফোর পয়েন্ট এইট এম্পিয়ার এটি দিয়ে দুই ঘন্টা সময়ে কত কুলম্ব চার্জ প্রবাহিত হবে সময় যেহেতু দুই ঘন্টা আমরা ঘন্টায় রাখতে পারবো না আমরা জানি এক ঘন্টায় হয় ষাট মিনিট এক মিনিটে হয় আবার ষাট সেকেন্ড ছত্রিশশো কে দুই দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় বাহাত্তরশো এত সেকেন্ড তাহলে আমরা আই জানি আমরা টিও জানি এখন আমরা অবশ্যই এখান থেকে কিউটাকে বের করে ফেলতে পারবো তাহলে কিউ সমান সমান হচ্ছে আই এবং টি এর গুণ ফল আই এর মান কত ফোর পয়েন্ট এইট দেওয়া সো ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু সেভেন টু ডাবল জিরো আচ্ছা এই ধরনের গুণ কঠিন না কিন্তু খুবই সময় সাপেক্ষ যেমন আমি যে একটা শূন্যকে কমাই দিই ফর্টি এইট সেভেন টু জিরো এই পর্যন্ত কি তুমি ইজিলি করতে পারবা কিন্তু এখন চিন্তা করো এ পর্যন্ত যাই গুণ করতে বলি তুই পারবা কিন্তু তোমার একটা সময় শুরু শুরু নষ্ট হয়ে যাবে না তো এই টাইপের অঙ্কের জন্য চেষ্টা করবা পরীক্ষা শুরুতে না করে পরীক্ষাগুলোকে 
পরে পরে করতে তাহলে কিন্তু হয়ে গেল এগুলোকে চাইলে অনেক ইজিলি মানে কমন নিয়ে চিন্তা করা যায় বাট স্টিল অনেক প্যারা খাবা যেমন ধরো যদি আমি এখানে চব্বিশ দিয়ে চিন্তা করি চব্বিশ কে দুই দিয়ে গুণ করলে কিন্তু আটচল্লিশ হয়ে যাচ্ছে আর যদি আমি কে চিন্তা করি বাহাত্তর নিজে আবার কি বাহাত্তর নিজে কিন্তু হচ্ছে চব্বিশ ইন্টু আবার তিন তাহলে তিন কে রাখলাম এবং আমি এখানে আরো একটা চব্বিশ কে রাখলাম ইন্টু হচ্ছে শূন্যের জন্য শূন্য মানে এভাবে আমরা প্যাটার্ন ধরে ধরে আগানোর চেষ্টা করতে পারি কিন্তু কোনো লাভ নাই সবচেয়ে বেটার এত কাহিনী না করে তুমি ডাইরেক্ট ফর্টি এইট ইন্টু সেভেন্টি টু এভাবে মাল্টিপ্লাই করো যা আসবে তাই তোমার উত্তর হুদাই টাইমের সহ দরকার হয় না দুই দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে আমাদের নাইনটি সিক্স আর জিরো কে রাখলাম সাত এবং আটে ছাপ্পান্ন ছয় হাতে থাকলো পাঁচ চার সাথে আটাইশ এবং তোমার হচ্ছে আরো পাঁচ সো থার্টি থ্রি যোগ করে দিই এখানে ছয় আসতেছে নয় ছয় পনেরোর পাঁচ হাই থাকে এক এক আট তিনে তোমার হচ্ছে চার এবং তাদের তিন লিখছিলাম থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে আলটিমেটলি থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স জিরো এত কুলম্ব মানে এরকম কমন নিয়ে প্যাটার্ন করার দরকার নাই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল কত কুলম্ব চার্জ প্রবাহিত হলো সেটা তোমাকে যদি স্যার চান এখান থেকে এক্সট্রা আরেকটা কোয়েশন জিজ্ঞেস করতে পারেন কত কুলম্ব চার্জ না কত টি ইলেকট্রনের প্রবাহ হলো যদি জিজ্ঞেস করে যে কত টি ইলেকট্রনের প্রবাহ হলো তখন এই কাজটা করবা কোয়ান্টায়ন কিউ ইকুয়াল টু এন ই তাহলে এন হচ্ছে নাম্বার অফ চার্জেস কিউ এর মধ্যে মাত্র বের করছিলা থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স জিরো ভাগ দিতে হবে ইলেকট্রনের চার্জের মান দিয়ে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন এটাও বুঝতে পারতেছো দেখে যে এটাও কিন্তু মুখে মুখে করতে গেলে খবর হয়ে যাবে মানে খবরের সুন্দর জিনিস না হ্যাঁ থাকুক এই পর্যন্তই থাকুক তো তোমাদের পরীক্ষায় যে কখন এরকম ডাটা আসে যে তুমি করতে গেলে দেখা যায় যে অনেক বেশি সময় লাগবে দরকার নেই ইডেন পরীক্ষায় এভাবেই রেখে দাও আর এম সিকিউ পরীক্ষায় এরকম মান দেয় না সব ভয় পরে কিছু নাই আমরা তো সামনে আগাই এবার যাই যে কারেন্টের ফ্লোটা হয় কেন এই সিম্পল কনসেপ্টটাতে তোমরা হয়তো বা ক্লাস নাইন টেনে এরকম কি জিনিস পড়ে আসার কথা নিজের শর্ট সিলেবাসে না পড়ে থাকো সেটা হলো যদি আমরা দুইটা বস্তুকে স্পর্শ করায় দিই তাহলে এদের মধ্যে কি ঘটনা ঘটতে পারে আগে ক্লিয়ার হওয়া দরকার যে আপনি আসলে কিসের পার্সপেক্টিভে বলতেছেন এটা কি আপনি হিটের পার্সপেক্টিভে বলতেছেন নাকি আপনি চার্জের পার্সপেক্টিভে বলতেছেন ব্যাপারটা হলো এরকম যে আমরা ধরলাম এটা চার্জিত বস্তু এর কাছে ধরলাম প্লাস তিন কুলম্ব আছে আর ধরলাম এর কাছে প্লাস নাইন কুলম্ব চার্জ আছে সো চার্জের পার্সপেক্টিভে অবভিয়াসলি প্লাস নাইন কুলম্ব অনেক বেশি প্লাস থ্রি কুলম্বের কম্পেয়ারে কিন্তু যদি বাই চান্স এমনটা হয় জাস্ট ধরো যদি বাই চান্স এমনটা হয় যে এই বস্তুটার যে বিভব সেটার মান হচ্ছে ছয় ভোল্ট আর এই বস্তুটা যে বিভব এইটা তোমার হচ্ছে দুই ভোল্ট তখন কি হবে যদি এই দুটা বস্তুকে আমরা কোনো পরিবাহী দ্বারা কানেক্ট করে দিই বা সিম্পলি বলতে পারি এদেরকে আমি স্পর্শ করিয়ে দেই এদের মধ্যে অবশ্যই এটা বিভব পার্থক্য আছে ছয় আর দুই এর পার্থক্য হচ্ছে চার ভোল্ট তো তখন নিয়মটা হচ্ছে বেশি বিভব থেকে কম বিভবের দিকে তরি প্রবাহিত হবে বেশি বিভব থেকে কম বিভবের দিকে এটা হচ্ছে প্রচলিত জিনিস কিন্তু সেম কেস যদি আমরা ইলেকট্রনকে নিয়ে আসি ইলেকট্রনের প্রবাহ হবে প্রচলিত প্রবাহের উল্টা পাশে অর্থাৎ কম বিভব থেকে বেশি বিভবের দিকে ইলেকট্রনের প্রবাহ হবে এক জিনিস খেয়াল করো এই কথাগুলো বলার সময় আমি কিন্তু একবারও বলি নাই বা যে লিখে দেওয়া আছে এই কথাগুলো একবারও কিন্তু বলি নাই যে চার্জ বেশি না চার্জ কম এটা কিন্তু দেখার দরকার নাই মানে কার তিন কুলম্ব কার নয় কুলম্ব সেটা কোনো ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টর হইলো কার বিভব বেশি কার বিভব কম বেশি থেকে কমের দিকে প্রবাহ হবে এটুকু মনে রাখলেই হইলো তোমরা এই ব্যাপারটা স্থিত ক্লাসে আর ভালো করে দেখার কথা সেখানে কিন্তু আমি ভেঙে ছুড়ে বুঝাইছিলাম যে কিভাবে বিভব ধরে ধরে এইসব গুলো করতে হয় তাই না একটু রিমাইন্ডারে আনো ওখান থেকে আমরা চিন্তা করলেই এটা বুঝতে পারবো সো ফার্স্টে আমরা বেসিক থিমটা বললাম যে তোমাকে বিভব পার্থক্য ক্রিয়েট করতে হবে যদি এইটা অ্যান্সারটা ঠিক ওইভাবে ফিল না করতে পারো তুমি চাইলে এভাবেও ভাবতে পারো একটা পানি দিয়ে চিন্তা করতে জিনিসটাকে ধরা যাক আমাদের কাছে করে চিকন সিলিন্ডার আছে খুবই চিকন সিলিন্ডার এটার সাথে আমরা আরেকটা মোটা সিলিন্ডারকে নিচে এইভাবে যুক্ত করে দিলাম চিন্তা করো এবং এটা আমাদের আমরা পানি দিয়ে দিব কিন্তু পানি দেওয়ার আগে এই দুইটা সিলিন্ডার মাঝখানে এই যে জয়েন্টের জায়গাটা এখানে আমরা একটা কলের মতো ব্যবস্থা করব একটা ভালভের মতো ব্যবস্থা করব মানে আমরা চাইলেই এই ভালভটাই খুলে পানির ফ্লো হতে দেই অথবা পানির ফ্লোকে আটকাতে পারি এবার দুই সাইডে আমরা কিছু পরিমাণ পানি নিয়ে নিই ধরা যাক এখানে 
চিকন যে সিলিন্ডার এখানে পানি আছে এই হাইট পর্যন্ত আর মোটা যে সিলিন্ডার এখানে ধরো পানি আছে এই হাইট পর্যন্ত ধরলাম অর্থাৎ আমি যে বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই চিকন সিলিন্ডারের পানির হাইটটা যথেষ্ট বেশি কার কম্পেয়ারে এই বড় সিলিন্ডারের কম্পেয়ারে যদি আমরা এই ভাবটাকে এখন ওপেন করে দেই তখন কি অবস্থা হবে তুমি ভাবতে পারো ভাই এখানে পানি বেশি এখানে পানি কম তাহলে এই দিক যাবে বাট না তোমার কিন্তু কমন সেন্সই বলবে যে আমরা তো বাস্তবে এমনটা দেখি না আমরা তো বাস্তবে দেখি যেখানে পানি বেশি আর যেখানে পানি কম মানে উচ্চতার সাপেক্ষে যেখানে পানির উচ্চতা বেশি সেখান থেকে পানি ফ্লো হয় কোন দিকে যেখানে পানির উচ্চতা কম সেই দিকে মানে আলটিমেটলি এখানে ওপেন করে দেই পানির ফ্লো এই দিক থেকে এইভাবে এই দিকে যাবে অর্থাৎ যার উচ্চতা বেশি তার কিন্তু বিভব বেশি এরা ক্লাস নাইন টেনে পড়ে আসছি তার মানে বেশি বিভব থেকে আলটিমেটলি কম বিভবের দিকে কিন্তু পানির ফ্লো হবে আর এইটি মাথায় রাখবা যে তোমার কারেন্টের প্রবাহটা পানির প্রবাহের সাথে ফিল করতে সেম লাগে বেশি থেকে কমের দিকে হবে ডাজেন ম্যাটার পানি কর্তুক আছে বিভব যার বেশি তার এনার্জি বেশি এভাবে আমরা চিন্তা করব। আচ্ছা তাহলে এই কথা তো আমরা যে কোনো ম্যাটেরিয়াল ক্ষেত্রেই বলতে পারি যেটা পরিবাহী তৈরি করলাম এটা কপারেরও হতে পারে এটা আয়রনেরও হতে পারে আমরা যদি এই পরিবাহীর দুই পাশে বিভব পার্থক্য তৈরি করি কি দিয়ে করব এই বিভব পার্থক্য তৈরি করার জন্যই আমাদেরকে হেল্প করবে ব্যাটারি অথবা সিম্পলি তৈরি কোষ বা অন্য যে কোনো ওয়েতে তুমি করতে পারো করলা ধরলাম প্লাস মানে বেশি বিভব মাইনাস মানে কম বিভব তাহলে বেশি বিভব থেকে কম বিভবের দিকে কারেন্টের প্রভাব হবে আমি তোমাকে আর একটু হেল্প করি ধরলাম এখানকার বিভবের মান হচ্ছে ছয় আর এখানকার বিভবের মান তোমার হচ্ছে দুই তা দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য কত হয়ে গেল বিভব পার্থক্য হয়ে গেল চার ভোল্ট ঠিক একইভাবে আমি এখানে লোহার তৈরি তারেও এখানে দিলাম বিভব ছয় এই পাশে দিলাম বিভব তোমার দুই তাহলে পার্থক্য কত তৈরি করলাম এখানেও আমি বিভব পার্থক্য চার ভোল্টই তৈরি করলাম তোমাদেরকে আর একটু ভাবার আমি কারণ দিই এই পরিবাহিটার এই যে ক্ষেত্রফল মানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া এটার যে দৈর্ঘ্য এল যা হবে মানে কপার তৈরি তারের হুবাহ সেমটাই আমি রাখব আয়রনের ক্ষেত্রে এখানকার যে ক্ষেত্রফল সেটা এ আর তার যে দৈর্ঘ্য এটাকে রাখবো আমি এল তার মানে সমান দৈর্ঘ্য সমান প্রস্তুতিদের ক্ষেত্রফল এমনকি সমান বিভব পার্থক্য আমি যা দিতে পারি ওকে সব সেম দিছি খালি পার্থক্য কি রাখছি উপাদান এটা কপার এবং এটা আয়রন এখন তোমার কমন সেন্স কি বলে দুইটার ভিতর দিয়ে কি সম পরিমাণের কারেন্ট প্রবাহিত হবে কারণ আমার তো এতক্ষণ পর্যন্ত তাই বললাম যত বেশি বিভব পার্থক্য তত বেশি কারেন্ট এবং আমি এখানে কোনো চিকন নল মোটা নল এমন রাখলামই না দুইটা কি হবো সেম রাখলাম তাহলে কি কারেন্টের প্রবাহ দুইটা ক্ষেত্রে সেম হওয়া উচিত না এমনটা মনে হয় বাট এমনটা হয় না কোশেটা এক্সাক্টলি এই জায়গাতে যে ভাই আমার তো কষ্ট করে সবকিছুই সেম রাখলাম তাহলে কপার তারের ভিতরে যে প্রবাহ হবে এবং আয়রনের তৈরি তারের ভিতরে যে প্রবাহ হবে তারা কেন সমান হবে না এবং প্র্যাকটিক্যালি কেন কপারের ভিতর দিয়ে বেশি তৈরি প্রবাহিত হবে আয়রনের কম্পেয়ারে আমার তো কোথাও কোনো অসামঞ্জস্য করি নাই বিভব পার্থক্য সেম রাখলাম ফিজিক্যালি সব কিছু সেম রাখলাম স্টিল কপার তার তাহলে কেন আগায় গেল এই কোশ্চেনটাকে উত্তর এখন আমি তোমাকে একটু পরে বলবো যে কেন আমরা শুধু এই বিভব পার্থক্য এগুলো দেখলেই হয় না আরো কিছু কথাবার্তা জড়িত আছে সামনে আগাই এটা হচ্ছে সিম্পলি একদম সিম্পল টার্মে বললে রোদ যে কপার এবং আয়রন একদম হুবাহ যদি বাহ্যিক ভাবে সেম হয় মানে ধরলাম বাহ্যিক ভাবে বলতে কি ফিজিক্যাল ডাইমেনশনের কথা বলতেছি এটার ক্ষেত্রফল এটার দৈর্ঘ্য তুমি চাইলে কালার ঘুষামাই যায় একই কালার করছো সবই সেম রাখো বাহ্যিক ভাবে সবই সেম কিন্তু তারপরও একই বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করলেও দুইজনের মধ্যে একই রকম কারেন্ট যাবে না ওইটার মেইন কারণটা আছে রোধ তাহলে এখন দেখি রোধ কি কি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে আমরা সেই ছোটকাল থেকে পড়ে আসতেছি রোধের সূত্র আর সমান সমান রো এল বাই এ এখন যদি ভালো করে খেয়াল করি তুমি দেখে বুঝতে পারতেছ আর এর সাথে এল এর সম্পর্কটা সমানুপাতিক যে রোধ ততই বেশি হবে দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে আর এর সাথে ক্ষেত্রফলের সম্পর্কটা ব্যস্তানুপাতিক পরিবাহী যত মোটা হবে তত ইজিলি কারেন্টের ফ্লো হবে অর্থাৎ বাধা কমে যাবে এই জন্যই ক্ষেত্রফল বড় হলে রোধ যাবে আমার কমে 
ফাইনালি আরেকটা ব্যাপার আসলো আমাদের এখানে রো এই রোটাকে নিয়ে হচ্ছে আসল কাহিনী এই রোটাকে বলা হয় ওই উপাদানের আপেক্ষিক রোধ আসলে ব্যাপারটাকে তুমি খেয়াল করে দেখো শুধু কিন্তু আপেক্ষিক রোধ লেখা লিখছে উপাদানের আপেক্ষিক রোধ আর এইটাই কিন্তু তোমার ডিপেন্ড করে আসলে দুইটা বিষয়ের উপরে যে তোমার রো বা আপেক্ষিক রোধ তাপমাত্রা এবং তারের উপাদানের উপরে নির্ভরশীল অর্থাৎ আমরা এটা বলতে পারি তুমি আমাকে সবই সেম দাও কিন্তু তারের তো উপাদানটা সেম দাও নাই কপারের জন্য এই আপেক্ষিক রোধ যা হবে আয়রনের জন্য আপেক্ষিক রোধা হবে না কারোই তো আপেক্ষিক রোধ সেম হবে না এবং আপেক্ষিক রোধ চিন্তা করি কপারের আপেক্ষিক রোধ আয়রনের আপেক্ষিক রোধের কম্পেয়ারে যথেষ্ট কম অর্থাৎ ও যেহেতু বাধা কম দেয় ও রোধ কম দেয় তাই কি কারেন্টের প্রভাবটা বেশি হয় তুমি খেয়াল করে দেখবা আমাদের যত যন্ত্রপাতি আছে সব জায়গাতে কিন্তু ঘুরে ফিরে কপারকে ইউজ করা হয় তার কারণ এটাই ও বেটার একে খুব সুন্দর মতো পরিবহন করা যায় এমন ধরো এমন কি যে এসি লাইন গুলোর মধ্যেও কিন্তু কপারের তৈরি শিট ইউজ করা হয় কারণ ওটা হিট কন্ডাক্টিভিটিও খুব ভালো সেই জন্য আমরা কপার দিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিজাইন করি ঠিক আছে কিন্তু কপার আবার একটু এক্সপেন্সিভ ঠিক ওকে ফাইন তাহলে আমরা মোটামুটি এই পর্যন্ত বুঝতে পারছি যে আর সমান রো এল বাই এ তার মানে সব চেক করলেও জানতে হবে তুমি আসলে কোন উপাদান নিচ্ছ এটাকে বাদে কথা বলতে পারবা না এখানে একটা জিনিস কথা বলা হয় নাই সেটা হইলো যে তাপমাত্রার উপরও কিন্তু রোধ নির্ভর করে এই সূত্রে কোথাও কিন্তু তাপমাত্রা ইনক্লুড করা হয় নাই এটা দেখতে এরকম যে যে কোন তাপমাত্রায় রোধের মান আর থিটা সমান সমান আর নট ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা থিটা যে তুমি কিভাবে তাপমাত্রা পরিবর্তন করলে রোধের মানকে পরিবর্তন করতে পারবা এটা হচ্ছে এই সূত্র এটা আমরা একটু পরে আবার ডিসকাস করব তো ধরো যে তুমি বললা তাপমাত্রার সাথে রোধটা বদলায় সেটা কিভাবে হয় আপাতত বুঝার জন্য আমরা এখন আর দুইটা ম্যাটেরিয়াল কেনা এনে আমরা শুধুমাত্র কপারকে নিয়ে চিন্তা করব তার মানে কপারের ক্ষেত্রফলটা কত এবং কপারের তৈরি এই তারের দৈর্ঘ্য কত সেটা এখন আমাদের বিষয় না এখন আমাদের চিন্তার বিষয় হলো এই কপারের দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রফল যা মন চায় তাই হোক তাপমাত্রার সাথে জিনিসটা চেঞ্জ কিভাবে হবে এটা অ্যাকচুয়ালি আপেক্ষিক রোধের সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড যেহেতু আপেক্ষিক রোধটা তাপমাত্রার সাথে বারে বা কমে এই জন্য আলটিমেটলি আমাদের রোধটা বারে বা কমে একটু আগের পেজে লিখছিলাম দেখছিলাম যে আর থিটা যে কোনো তাপমাত্রায় রোধের মান সমান সমান শূন্য ডিগ্রি রোধের মান তার সাথে ওয়ান প্লাস আলফা থিটা জিনিসটাকে তুমি ভাঙো তাহলে ভালো বুঝতে পারবা তাহলে আর থিটা সমান সমান আর নট প্লাস আলফা আর নট এবং থিটা এই যে আমরা দুইটা পদে বিভক্ত করলাম এখন একটু ভালো করে দেখো কোনটা কি জিনিস সেটা হইলো এই যে আর নট এটা বলতে বোঝানো হয় জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যে রোধ সেইটা একটু মনে করে দেখো ফিজিক্সে কিন্তু আমরা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এ কথা বলি না বা কখনোই ডিগ্রি সেলসিয়াস বলি না আমরা বলি ওই কেলভিন তাপমাত্রায় রোধ শুধুমাত্র ফিজিক্সে দুইটা এমন জায়গা আছে যেখানে আমরা ডিগ্রি সেলসিয়াস ইউজ করি একটা হচ্ছে এই রোধের অঙ্কে ইউজ করি এবং আরেকটা হলো ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারের চ্যাপ্টার টেন আদর্শ গ্যাস গ্লেসারের ধ্রুবক শিশির অঙ্ক বের করি তখন আমরা থিটা মানটা কিন্তু ডিগ্রি সেলসিয়াসে বসাই দিই এটা বাদে আর অন্য কোন জায়গা নাই যে অঙ্কে তুমি ডিরেক্টলি ডিগ্রি সেলসিয়াসকে বসাইছো ফিজিক্সে ঠিক আছে তো খেয়াল রাখবো যে আমরা এই ম্যাটটা করার সময় অবশ্যই মানুগুলোকে ডিগ্রি সেলসিয়াসে বসাবো এই যে থিটা তাহলে এই থিটারাও কিন্তু হচ্ছে থিটা বলতে যে তাপমাত্রা জানতে চাও থিটা ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আর নট একটু আগেই বসি আর থিটা তাহলে কি বোঝাচ্ছে এই আর থিটা বোঝাচ্ছে যে কোনো তাপমাত্রায় রোধের মান অর্থাৎ থিটা ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যে রোধ হবে সেটা তোমার জন্য হচ্ছে এখানে আর থিটা তো লিখে রাখলাম এই তাপমাত্রায় রোধ জাস্ট ইন শর্ট এটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে এইটা ওকে এখন বাদ দেওয়া খালি আলফা এই আলফাই আসলে বুঝায় দেয় তুমি যদি ধরো লোহাকে নাও বা কপার কে নাও দুইজন কি একই পরিমাণে গরম করো সবাই কি সেম পরিমাণে রোধ দেখাবে অবশ্যই দেখাবে না তার মানে যার যার আবার তাপমাত্রার সাথে রোধ চেঞ্জ হওয়ার কিন্তু সম্পর্কটা আলাদা এই জিনিসটাকে আমরা এখানে আলফা দিয়ে প্রকাশ করি যে কিভাবে কার রোধের চেঞ্জ আসে সো বেসিক্যালি আলফা বলতে বোঝায় এটা রোধের যে পরিবর্তনটা হয় আয়দার বৃদ্ধি পায় অথবা হ্রাস পায় কিসের সাপেক্ষে শুরুতেই স্টার্টিং এই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমাদের যে রোধটা ছিল এবং তুমি তাপমাত্রা 
কত পরিবর্তন করছো এখন একটু যুক্তি চিন্তা করো এই আলফার মানটা যদি ধনাত্মক হয় সেটা কি বুঝায় আর যদি আলফা মানটা ঋণাত্মক হয় সেটা কি বুঝায় তো যুক্তি চিন্তা করো আলফার মান যদি হয় ধনাত্মক এ কথা মানে হচ্ছে তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি পায় মানে হরের মান যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে লবের মান কেউ বৃদ্ধি পেতে হবে অর্থাৎ আলফার মান যদি হয় পজিটিভ তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে রোধের মানটাও বৃদ্ধি পাবে দুইটি সেম হবে এটা বুঝায় পজিটিভ আর যদি আলফা মানটা নেগেটিভ হয় এই কথা মানে কি উল্টা যে তোমার যদি এমনটা হয় তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে তখন দেখা যাবে রোধের মান উল্টা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভাইস ভার্সা যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে রোধের মানটা কমে যাচ্ছে এখন এরকম ঘটনা কোথায় ঘটে এই জাতের নিয়ে একটা সুন্দর ক্লাসিফিকেশন আবার শুরু হয়ে যায় সেটা হইলো নর্মালি যখন পরিবাহীর কথা আমরা বলবো তখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে রোধের মানটা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা পরিবাহীকে বলি আমরা কন্ডাক্টর কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলে রোধ কমে যায় বা উল্টা হয় এই ঘটনা কিন্তু পরিবাহীর জন্য হয় না এই ঘটনা হয় অর্ধ পরিবাহীর জন্য আর অর্ধ পরিবাহীকে আমরা বলি সেমি কন্ডাক্টর তার মানে আমরা অলরেডি এই তাপমাত্রার সাথে রোধের ব্যাপারটাকে মাথায় রেখে পরিবাহীকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলছি অথবা এটাও বলতে পারি তরিত পরিবহন হওয়ার উপর ভিত্তি করে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে ফেলছি সেমি কন্ডাক্টর এবং কন্ডাক্টর কিন্তু আরো একটা আছে রোধ বাড়লো বা রোধ কমলো এটাকে উল্টাকে চিন্তা করি যে ওই বস্তুর ভিতর দিয়ে তরি পরিবহন হবে কি না যদি ভালো মতো পরিবহন হয় তাহলে বলি আমরা কন্ডাক্টর বা পরিবাহী যদি একটু হালকা পাতা গ্যাঞ্জাম পাকায় তখন হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টর আর যে পিওর গ্যাঞ্জাম পাকায় মানে তুমি যতই চেষ্টা করো ওর ভিতর দিয়ে কোনো তরিত পরিবহন হবেই না মানে মোটামুটি অসম্ভব পর্যায়ে তখন তাকে বলি আমরা অপরিবাহী বলেন কি কুপরিবাহী বলে ওটাকে বলি হচ্ছে আমরা ইনসুলেটর তার মানে অর্ধ পরিবাহী আসলে দুই দিকের মতো বিহেভ করে কিভাবে তাপমাত্রা যখন বৃদ্ধি পায় তখন রোদ কমে যায় পরিবাহীর মতো বিহেভ করে আর যখন তাপমাত্রা তোমার কমে যায় রোদ বেড়ে যায় রোদ বেড়ে গেলে যাওয়া মানে কি তোমার একটা অপরিবাহীর মতো বিহেভ করে তাই এই জন্য ওটাকে আমরা বলি অর্ধ পরিবাহী মানে মাঝামাঝি গ্যাঞ্জাম করে আবার করে না তো তাপমাত্রা বাইরে কমাইলে ওর আচরণটাও উল্টা পাল্টা হয়ে যায় এখন এখন কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারো ভাই তাহলে কন্ডাক্টর বললেন সেমি কন্ডাক্টর বললেন তাহলে ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে কি হবে ওর ক্ষেত্রে তো আলফা থাকা উচিত হ্যাঁ ওর ক্ষেত্রেও আলফা আছে কিন্তু ওটা আমাদের দরকারই নেই কেন দরকার নেই তার কারণ অপরিবাহী ও তো কারেন্ট এমনি নেয় না আমি রোদ বাড়াই কি করব কমাই কি করব তো কন্ডাক্টরের মতো অপরিবাহীর ক্ষেত্রেও তাপমাত্রা বাড়লে রোধ বৃদ্ধি পায় সো কন্ডাক্টর আর ইনসুলেটর এই জায়গাতে সেম বিহেভ করে কিন্তু কেন লিখতেছি না তা কারণ তুমি বুঝতেই পারতেছো আমার তো কারেন্ট যাইতে হবে যে কারেন্ট নাই যাই আমি কি করবো তাই লিখলাম না বাট মুখে বই দিলাম যে কন্ডাক্টরের মতোই ইনসুলেটরের এই জায়গাটা অন্তত মিলে এবার এই সম্পূর্ণ জিনিসটাকে যদি আমরা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই এই যে এই লেখাটা যে আর থিটা সমান সমান আর নট ওয়ান প্লাস আলফা থিটা এইটা দেখতে কেমন হবে এইটা দেখতে ওই জায়গাটা এই যে এই গ্রাফটার মতো হবে কিভাবে আমি এটা সঙ্গে লেখে রেখাচ্ছি আর থিটা সমান সমান আর নট ওয়ান প্লাস আলফা থিটা সব বেসিক্যালি ওয়ান প্লাস যে আলফা থিটা ওটা আর নট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে এমনটা হয়ে গেল এবার তুমি যদি একটু এখানে ভাঙচুর করো তাই দেখো তুমি ওয়াই অক্ষে বসাচ্ছ যে কোনো তাপমাত্রায় রোধের মান তাই না এই যে ওয়াই অক্ষ কিন্তু শুরুতেই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে তোমার একটা নির্দিষ্ট মান আছে এবং ডিপেন্ড করে ওই ম্যাটেরিয়ালটার উপরে যেমন কনস্ট্যান্ট হচ্ছে সি যে একটা মান এখানে থেকে যাবে এবং তার সাথে তুমি এখন যোগ করতেছ এই থিটা বলতে বুঝি আমরা এক্স অক্ষের মান যে কোন তাপমাত্রা তাহলে এইটা কি থাকলো এক্সট্রা যে আলফা আর নট এইটি হচ্ছে আমার জন্য এম তাই দেখো তো ওয়াই ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি এটা কেমন জিনিস এটা কিন্তু সুন্দর একটা সরল রেখা তাহলে এখান থেকে আমরা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেই পারি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন তাপমাত্রায় রোধ মানে আর থিটা এবং তাপমাত্রা যদি এই গ্রাফটা আঁকা হয় তো সেই গ্রাফের ঢাল কি নির্দেশ করে একটু কম্পেয়ার করো এই যে দেখো এমটা কাকে নির্দেশ করে এমটা কিন্তু শুধু আলফাকে নির্দেশ করে না এটা আর নট কেও নির্দেশ করে তাহলে আর নট কোনটা এটা হচ্ছে এই জায়গাটুকু যে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমাদের যে রোধ এটা হচ্ছে আর নট তার মানে তোমার শুধুমাত্র আলফা না আর নট এর উপর ডিপেন্ড করতেছে রোধ কত তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাবে তার কারণ স্টার্টিং এই যদি কারো মান বেশি হয় 
তাহলে তার মান তাড়াতাড়ি বাড়বে আর যার মান স্টার্টিং কম থাকবে সে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাবে এবং এটাতে খেয়াল রাখার বিষয় আমরা যেখানে থিটা মানটা লিখতেছি এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বসাচ্ছি এবং যে রোধের মানটা পাচ্ছি এটা নর্মালি আমরা ওহম এককে কিন্তু পাচ্ছি একটু কেয়ারফুলি বুঝতে হবে তুমি কখন কোথায় কি বসাচ্ছ ঠিক আছে এটা সামনে গিয়ে আমরা একটা প্রবলেম চলে আসছে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটা অর্ধপরিবাহী রোধ 32 ওহম তো আমরা লিখে দেওয়া আছে আর 20 ইকুয়াল টু 32 ওহম 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহীটাকে উত্তপ্ত করলে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসে উত্তপ্ত করলে রোধের পরিবর্তন হয় 0.22 তার মানে 32 ওহমের সাথে 0.22 হয় এইটাকে আমি যোগ করব নাই লাইন বিয়োগ করব কেন কারণ আমাকে প্রশ্নে বসে পরিবর্তন হয় এই জায়গাতেই একটু ভালো করে খেয়াল করো যেহেতু পরিবর্তন হয় আমাকে এই টার্মটা উল্লেখ করে দিল তাহলে আমি যোগ করব না বিয়োগ করব কেমনে বুঝবো এটা বুঝে যেন জানা লাগবে এটা কি পরিবাহী অপরিবাহী নাকি অর্ধপরিবাহী আমাকে তো উল্লেখ করেই দিছে যে এইটা নাকি একটা অর্ধপরিবাহী একটু আগে বসিলাম যে অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে কিন্তু তাপমাত্রার সাথে রোধের সম্পর্কটা উল্টা তাপমাত্রা বাড়লে রোধ হ্রাস পায় তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে থার্টি টু থেকে পয়েন্ট টু টু এই মানটা বাদ দিতে হবে আমি বাদ দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে কত পাচ্ছি এখান থেকে যে তুমি চিন্তা করো থার্টি টু বলতে থার্টি ওয়ানের পর আরো কিছু তাহলে একশো থেকে যদি আমরা বাইশকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে কথা হয় আটাত্তর হয় তাহলে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এইট এত ওহম তো এটা হচ্ছে আমাদের একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এটার মান এবার জিজ্ঞেস করতেছে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অর্ধ পরিবাহী রোধের উষ্ণতার গুণাঙ্ক কত নির্ণয় করো মানে বেসিক্যালি আলফা কত এটা বের করতে বলতেছে তাহলে আমরা জানি সূত্র হচ্ছে আর থিটা সমান সমান আর নট ওয়ান প্লাস আলফা থিটা এখন যেটাকে আমরা লিখি দুইবার আর একশো সমান সমান আর নট ওয়ান প্লাস থিটা মানে এখন কি একশো তাপমাত্রায় তাই একশো আলফা ইভেন চাইলে আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য আর টোয়েন্টি সমান সমান আর নট ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি আলফা মানে থিটা মানটা একবার আমরা একশো বসাবো তো আরেকবার আমরা টোয়েন্টি বসাবো সমীকরণ নং এক সমীকরণ নং দুই মানে দুই ক্ষেত্রে একবার টোয়েন্টির জন্য একবার তোমার একশোর জন্য যদি আমরা এক এবং দুই কে ভাগ করে দিই সমীকরণ এক ভাগ সমীকরণ দুই তাহলে খেয়াল করে দেখো উপরে থাকলো আমাদের আর ওয়ান হান্ড্রেড অর্থাৎ থার্টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এইট নিচ থাকলো আর টোয়েন্টি আর টোয়েন্টি মানে তোমার সেখানে মানটা থার্টি টু বত্রিশ আর নট আর নট কাটাকাটি হয়ে গেল থাকলো আমাদের ওয়ান প্লাস হান্ড্রেড আলফা ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি আলফা এই না এই চেহারাটা মোটেও সুন্দর না তুমি যদি এখানে অঙ্কটা মুখে মুখে করার চেষ্টা করো অবভিয়াসলি এটা ফেল করবে মানে তুমি কিন্তু শেষ করতে পারবে না তো এই ধরনের ম্যাথ সলভ করার জন্য বেটার হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে সলভ করে ফেলবো হ্যাঁ তোমাদের পরীক্ষায় অবশ্যই এমন কোনো ম্যাথ দিবে না যেটা করার জন্য আমাদেরকে ক্যালকুলেটর দরকার পড়বে তো সেটা শেখানোর উদ্দেশ্যে একটা মান তোমাকে দেওয়া ছিল তো আমি ডায়ালটা করি করে দেখি কি আসে তো ওয়ান প্লাস সক্ষেতে পারো যে ভাই অঙ্ক তো আমরা কোনো উল্টা পাল্টা লিখলাম না তাহলে আলফা মানটা ঋণাত্মক কেন আসলো অ্যাকচুয়ালি আলফা মানটা ঋণাত্মক কি আসার কথা একটু আগে দেখো আমাদের স্লাইডে বলে আসছিলাম যে আলফা মান পজিটিভ হলে কি বুঝায় আর নেগেটিভ হলে কি বুঝায় প্লাস মানে সবই বাড়বে তাপমাত্রা বাড়লে রোধ বাড়বে আর মাইনাস মানে উল্টা তাপমাত্রা বাড়লে রোধ কমবে তাহলে আমার তো এমনটাই আসার কথা ছিল তাহলে আমরা অঙ্ক ভুল করে নিই অঙ্ক একদম ঠিকই আসছে কারণ এটা আনসার এইট পয়েন্ট ফাইভ এইট টেন টু দেবার মাইনাস ফাইভ যা আসছে একদম ঠিক আসছে কিন্তু একটা লাস্ট কাজ আছে তুমি তো মান বের করছো একক বের করবা না যেহেতু এটা উষ্ণতার সহক তাহলে এটা একক হবে পার ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা তুমি চাইলে পার কেলভিনও বলতে পারো সমস্যা নেই কিভাবে আমরা একটু আগের পেজের এই জায়গাটাতে আসি দেখতে পারবো এ দেখো তো উপরে কি ডেল্টা আর মানে তোমার হচ্ছে রোধ নিচে কি আর নট এইটাও রোধ তাহলে এই দুইটা লালের একক কি কাটাকাটি হয়ে যায় তাহলে পরে থাকলো কি শুধুমাত্র থিটা কিন্তু কিভাবে ভাগ আকারে তার মানে 
থিটার মানটা ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে পার ডিগ্রি সেলসিয়াস আর কেলভিন বসাইলে পার কেলভিন কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যেখানে থিটার মানটা কি বুঝায় তাপমাত্রার পার্থক্য তাই ডিগ্রি সেলসিয়াসের পার্থক্য মানেও যা কেলভিনের পার্থক্য মানেও তা এই জন্য এখানে পার ডিগ্রি সেলসিয়াস মানেও যা পার কেলভিন মানেও তা সেম তোমার ইচ্ছা তাহলে লেখলেই হইলো তোমার লিখতে ইচ্ছা করে আর বাই ডিফল্ট আমরা নরমালি পার ডিগ্রি সেলসিয়াসই লিখি অভ্যাস ঠিক আছে এবার আমরা একটা সুন্দর প্রশ্নে আসি এটা হলো যদি কোন রোধকে আমরা টেনে মানে বেসিক পরিবাহীকে টেনে এন গুণ লম্বা করে ফেলি এবং আগের রোধের মানটা যদি হয় আর তাহলে নতুন রোধের কি অবস্থা হবে তার মানে প্রশ্ন মতে আমাদের এই যে আগের যে রোধ ছিল এটা হচ্ছে আর এখন নতুন যে রোধ হয়ে যাবে এটা হবে আর প্রাইম একটু যুক্তি দিয়ে চিন্তা করো এইভাবে এই পরিবাহিটার তো একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফল ছিল আগে এ আর নির্দিষ্ট আগে দৈর্ঘ্য ছিল এল তুমি এটাকে টেনে হেটসে লম্বা করছো তখন ক্ষেত্রফল হয়ে গেছে এ প্রাইম আর দৈর্ঘ্য হয়ে গেছে এল প্রাইম কিন্তু কি কি জিনিস বদলায় নাই কি কি জিনিস সেম আছে একটা হলো যে এটার উপাদান তুমি এটাকে যা দিয়েই তৈরি করছো সেটা কিন্তু বদলাও নাই মানে আপেক্ষিক রোধ আগেও যা ছিল এখনো তাই থাকবে প্রথম কথা হলো এইটা দ্বিতীয় কথা হইল এখানে যতটুকু পরিমাণের উপাদান আছে এ কথা মানে হইল এখানে যতটুকু আয়তন আছে এই মোমেন্টে টেনে তুমি হয়তো অন্য শেপে নিয়ে যাচ্ছ কিন্তু আয়তন তো চেঞ্জ হচ্ছে না তার কারণ এটার ঘনত্ব এটার ভর এগুলো কিন্তু বদলাচ্ছে না তাহলে এই অঙ্কটা করার জন্য তোমাকে আগেই মাথায় রাখতে হবে আর যাই করো আয়তনকে হাত দিতে পারবা না তার মানে আমি আয়তনকে যে ফল শর্ট লিখি আদি আয়তন এ ইন্টু এল সমান সমান নতুন আয়তন এ প্রাইম এল প্রাইম এটা হবে প্রথম কথা হইলো আমাদের এইটা এবার দ্বিতীয় কথা হইলো শর্ত মতে তুমি এটাকে টেনে এন গুণ লম্বা করছো তার মানে নতুন দৈর্ঘ্যটা হবে এন গুণ অফ আদি দৈর্ঘ্য প্রশ্ন মতে বা শর্ত মতে তাহলে যদি আমরা এই দুইটা কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করায়া দেই যে এল প্রাইম সমান সমান এন ইন্টু এল তা দেখো এখানে কি পাওয়া যাচ্ছে এ ইন্টু এল সমান সমান এ প্রাইম ইন্টু এন এল মানে এল প্রাইম এর জায়গায় বসালাম এন এল উভয় পক্ষ থেকে আমাদের এল এল কিন্তু কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এ সমান সমান এ প্রাইম ইন্টু এন আমরা কিন্তু এরকম একটা শর্ত পেয়ে গেলাম থাকুক যেটাকে আসলে সুন্দর করে বলা যায় এইটা নতুন ক্ষেত্রফল হবে আগের ক্ষেত্রফলের এন ভাগ সোজা বাংলায় তুমি যখন টেনে লম্বা করছো ওই মোমেন্টে এটা কিন্তু সাইড থেকে চিকন হয়ে গেছে তার মানে যদি দৈর্ঘ্য এন গুণ হয় ক্ষেত্রফল এন ভাগ হবে এই তো এবার সময় আসছে পুরো জিনিসটাকে রোধের মধ্যে ফ্রাই দেওয়ার তাহলে আদিতে রোধ আর সমান সমান রো এল বাই এ এমনটা ছিল আর এখনকার রোধ আর প্রাইম সমান সমান রো এল প্রাইম বাই এ প্রাইম যদি আমরা এই দুইটা রোধের সমীকরণকে অনুপাত করে দেই অর্থাৎ নতুন রোধ আর আগের রোধকে যদি কাটাকাটি করে দেই রো রো বাদ হয়ে গেল পয়ে থাকতেছে এল প্রাইম ভাগ এ প্রাইম আর তোমার হচ্ছে এখানে এ সরি সরি একটু ভুল হলো এল হবে এখানে নিজে থাকবে তোমার এল আর তোমার উপরে যাবে এ রোগ কাটাকাটি হয়ে এই যে এই অবস্থা তাহলে এল প্রাইম বাই এল কে এন বলা যায় আর এ বাই এ প্রাইম এটাকেও এন বলা যায় অর্থাৎ এন স্কোয়ার হয়ে যায় তাই আমরা ফাইনালি এই দাবি করতে পারি যখনই তুমি টেনে এন গুণ লম্বা করবা তোমার নতুন রোধের মানটা হবে আগে যাই ছিল আর তার সাথে এন স্কোয়ার গুণ হবে ঠিক আছে এটা মনে রাখবো তার কারণ তুমি যখন এই পরিবর্তনটা করছো তোমার দৈর্ঘ্য লম্বা হচ্ছে মানে রোধ বেড়ে যাচ্ছে ক্ষেত্রফলটা কমে গেল তার মানে রোধ বেড়ে গেছে তাহলে এন আমাদের দুই বার আসবে এন স্কোয়ার আর কোন শর্ত প্রয়োগ না করলে এই ঘটনা ঘটতেই হবে আশা করি আমরা সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝতে পারছি কোনটা কিভাবে আসছে এখানে ওকে চল সামনে আগাই ঢাকা ইউনিভার্সিটি বাইশ তেইশে একটা সিম্পল প্রবলেম কি দেওয়া নয়টি বেলন আকৃতার মানে সিলিন্ডার টাইপের তার যাদের প্রত্যেকটার ব্যাস ডি আর দৈর্ঘ্য এল এদেরকে শ্রেণী সজ্জায় সংযুক্ত আছে সজ্জাটির রোধ যদি একটা এল দৈর্ঘ্যের বেলন আকৃতি তারের রোধের সমান হয় তাহলে ওই তারটার ব্যাস কত চিন্তা করো এইভাবে তোমার কাছে এরকম ছোট্ট ছোট্ট বেলন আকৃতির 
অনেকগুলো তার আছে কয়টা আছে নয়টা আছে এরকম নয়টাকে যুক্ত করে তুমি একটা বিশাল বড় এরকম লম্বা তার বানায় ফেলছো আমি আঁকলাম না বুঝে নাও যেরকম নয়টা তার মিলে আছে তার মানে এই যে দেখো প্রত্যেকটার দৈর্ঘ্য ছিল এল করে তাই টোটাল দৈর্ঘ্য কত হয়ে গেল এটার নাইন এল হয়ে গেল এবং প্রত্যেকটারই যে ব্যাস এটা কিন্তু ডি করে আছে ঠিক আছে প্রত্যেকের ব্যাস ডি আর তোমার এখানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে নাইন এল এইবার এই সজ্জাটির যে রোদ হচ্ছে ঠিক আছে এই যে রোদ যাই হবে এই রোদ যদি একটা অন্য বেলন আকৃতির তারের রোধের সমান হয় তার মানে ধরলাম এই যে আমরা আরেকটা জিনিস চিন্তা করব আরেকটা বেলন আকৃতির আমরা আনলাম এখন এইটার যে দৈর্ঘ্য হবে সেটা কেউ দৈর্ঘ্য তোমার এল হবে ঠিক আছে এল কিন্তু এইটার ডি কত এটা আমরা জানি না তোমাকে এটি বলতেছে এই নতুন তারের ব্যাস কত হবে যেন উপরের টার আর নিচের টার তোমার রোদ সেম হয়ে যায় তাই নতুন টার রোধকে আমরা আর প্রাইম যদি বলি আগের রোধটাকে যদি আমরা আর নাম দিই শর্ত মতে কিন্তু দুইটা সেম হইতে হবে ঠিক আছে শর্ত মতে আর সমান সমান আর প্রাইম এখানে রো নিয়ে কোনো কথা বলবোই না হয়তো উপাদান সেম কিন্তু আমার তো বোঝা হয়ে নাই তার রো নিয়ে কোনো কথা বলবোই না রো এল বাই এ এলটা কত এখানে তোমার হচ্ছে এলটা নাইন এল এই যে নাইন এল আর ক্ষেত্রফলটা কি হবে পাই বাই ফোর ডি স্কোয়ার সমান সমান নতুন যে রোডটা হয়েছে রো আমার লিখবই না তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল দৈর্ঘ্য সমান আর এরিয়া কি হবে পাই বাই ফোর তার নতুন যে ডি সেইটার স্কোয়ার পাই বাই ফোর ডি স্কোয়ার এই যে সজ্জাটির রোধ এল দৈর্ঘ্যের আয়ারটা তারের রোধের সমান উভয় পক্ষ থেকে কি কি কাটাকাটি করতে পারতেছি আমরা এল পাই বাই ফোর এল পাই বাই ফোর সব বাদ হয়ে গেল তাহলে নাইন ডিভাইডেড বাই ডি স্কোয়ার সমান সমান ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডি প্রাইম স্কোয়ার দেখো তো সব কেটে ফেলছি শুধুমাত্র এটা পড়ে আছে তাহলে ফাইনালি আমরা কি বলতে পারি ডি প্রাইম সমান সমান এই ডিটা গেল উপরে উঠে এই যে ডি স্কোয়ার গেল এখানে আর এ গেল এখানে রুট করে দেই তাহলে ডি বাই থ্রি তাহলে ফাইনালি এটার ব্যাসার্ধ হবে তোমার আগেরটা সাপেক্ষে তিন ভাগের এক ভাগ হবে ডি বাই থ্রি হোপফুলি আমরা পুরো জিনিসটা বুঝতে পারছি ঠিক আছে তাহলে সামনে যাই কিউ আধান বিশিষ্ট একটি গোলককে একটি অপরিবাহী সুতার এক প্রান্তে বেঁধে ওমেগা কৌণিক বেগে ঘোরানো হচ্ছে তাহলে ঘূর্ণমান আধানটি কি পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে তাহলে আই সমান সমান আমরা জানি যে কিউ বাই টি তাই না কারেন্ট তো এভাবে বের করতে হয় কারণ খালি গন্ডগোলটা লাগছে কিউ আধান তো বুঝলাম কিন্তু সময়টা তো খুঁজে পাচ্ছি না চিন্তা করো তো তুমি যদি একবার ঘুরে এরকম আগের জায়গায় আসো তখন তোমার ওমেগা তুমি কিভাবে ডিফাইন করতে পারবা তাহলে ওমেগা কৌণিক বেগ সমান সমান টোয়াইস পাই ডিভাইড বাই পর্যায়কাল একবার যদি ঘুরে আসো তাহলে এই টিটা কি আসলে পর্যায়কালকেই বোঝাচ্ছে বারবার ভাবা যখন ঘুরে আসবো তখন এই টাইমের পরিবর্তে কি টোয়াইস পাই ডিভাইডেড বাই ওমেগা এ মানটা বসায় দেওয়া যাবে তাহলে আমার চাইলে এখানে একটি তামার তারের রোদ আর হলে এর দৈর্ঘ্যকে দ্বিগুণ এবং ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট আয়টা তামার তারের রোদ কত হবে তার মানে তুমি দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করে দিবা তুমি ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ করে দিবা তাহলে আর এর নর্মাল সূত্র কি আর সমান সমান রো এল বাই এ তুমি পর না লিখে কম্পেয়ার করো এলটাকে আমরা দ্বিগুণ করব তাই এল এর জায়গায় লিখবো আমার টোয়াইস এল আর ক্ষেত্রফল কি করব ব্যাসার্ধকে ডাবল করে দিব তাহলে ক্ষেত্রফল কোথ থেকে আসে পাই আর স্কোয়ার পাই কে হাত দেওয়ার কিছু নাই কিন্তু আর এর জায়গায় হবে টোয়াইস আর তাই টু কে স্কোয়ার করলে হয় ফোর আর ব্যাসার্ধ পাই আর স্কোয়ার যেটা কাটাকাটি করি তাহলে এল থাকলো নিচে পাই থাকলো আর টু আর ফোর কাটাকাটি করলে কিন্তু তোমার নিচে আবার একটা টু থেকে গেল তার মানে আমি বলতে পারি এইভাবে যদি আমরা এটাকে রো এল বাই এ দিয়ে কম্পেয়ার করি রো এল বাই এ সব কিছুই মিলতেছে শুধুমাত্র এখানে একটা টু এক্সট্রা চলে আসছে আগে যা রোদ ছিল ছিল তাকে এখন আবার আমাকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে এখানে অ্যান্সারটা হবে অ্যান্সার এ মানে আমার শুধুমাত্র সহক চিন্তা করতেছিলাম যে আমার তো মেন সূত্রে কোনো সহক থাকা উচিত না এক্সট্রা যা সহজ আসবে সেটাই আমার উত্তর আর বাই টু আসলে বুঝতে পারছি সমান রোধ বিশিষ্ট দুইটা তামার তারের দৈর্ঘ্য একটা হচ্ছে এক মিটার আর হচ্ছে ষোলো মিটার 
তার দুইটা ব্যাসার্ধের অনুপাত কত হবে যেহেতু এরা বলতেছে এদের রোধগুলা সমান তাহলে এল ওয়ান বাই এ ওয়ান মানে রো লেখবই না রো এল বাই এ এল টু বাই এ টু এমনটা হইতে হবে তাই না আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতেছে ব্যাসার্ধের অনুপাত কত হইতে হবে একটা এল কে লিখতে পারবো এক তো আর একটা এল কে আমার লিখতে হবে ষোলো প্রশ্ন মতে ক্ষেত্রফল মানে কি পাই আর স্কোয়ার তাহলে আর ওয়ান স্কোয়ার আর টু স্কোয়ার যদি আমরা এটাকে এখন রুট করে ফেলি তাহলে কি পাওয়া যাচ্ছে এবং উল্টায় ফেলি জিনিসটাকে তাহলে আর ওয়ান ইকুয়াল টু আর টু ডিভাইডেড বাই ফোর আমরা এমনটা পাচ্ছি তাহলে প্রথমে যার নাম আছে তার ব্যাসার্ধ যাবে আগে পরে যাবে আরেকটা তাহলে আর ওয়ান অনুপাত আর টু সমান সমান এক অনুপাত চার তাহলে উত্তরটা হবে অ্যান্সার এক অনুপাত চার চার ওহম রোধের একটি তারকে টেনে দৈর্ঘ্যে তুমি করবা দ্বিগুণ এবং প্রস্থ ছেদের ক্ষেত্রফল তুমি করে ফেলবা হাফ একসাথে হরই কথা কারণ যখনই আমরা দৈর্ঘ্যকে দ্বিগুণ করব সেই মোমেন্টেই ক্ষেত্রফলটা অর্ধেক হওয়ার কথা তা তারের নতুন রোধ কত হবে এন স্কোয়ার আর এইটা হবে আমার নতুন রোধ তো তুমি তিন দ্বিগুণ করছো টু স্কোয়ার আর আগের রোধ কত ছিল চার চার চারে ষোলো তাহলে উত্তর হবে আমাদের এখানে ষোলো আমরা কিন্তু থিওরিটা ইন ডিটেলস দেখে আসছি তাই না আর কথা দরকার নেই সামনে গাই আমরা বৃত্তাকার প্রস্তুতি কোন পরিবাহীর যদি আমরা ব্যাসার্ধ অর্ধেক করে দেই তাহলে রোধের কি অবস্থা হবে লজিক্যালি ভাবো আর সমান সমান কি রো এল বাই এ এর সাথে পুরো উল্টা সম্পর্ক ক্ষেত্রফলের মধ্যে কি হয় পাই আর স্কোয়ার তাহলে তুমি যদি ব্যাসার্ধকে অর্ধেক করো তাহলে ক্ষেত্রফলটা কি হচ্ছে অর্ধেকের আবার স্কোয়ার ওয়ান বাই ফোর ক্ষেত্রফল যত কমবে রোধ ততই বাড়বে ও চার ভাগের এক ভাগ হয়েছে আর রোধ হয়ে যাবে চার গুণ ক্ষেত্রফল যত কমবে রোধ তত বাড়বে কোন পরিবাহীর তাপমাত্রা গুণাঙ্ক যদি ঋণাত্মক হয় মানে বেসিক্যালি আলফা যদি নেগেটিভ হয় আর রোধ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় টোয়েন্টি ফাইন এতে ওয়ান এম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রচালনা করলে কি হবে কিছুই হবে না তার কারণ তোমাদের কেউ অঙ্ক করতে বলেই নেই আমি ঠিক আছে ওটা ঋণাত্মক হোক না প্লাস আমার যাই আসে না ওর রোধ যা আসে থাকুক কারেন্ট যাচ্ছে যাক সমস্যা কি তার মানে এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ হবেই না এখানে সবই যে হন ছিল ওভাবেই থেকে যাবে সব কোনটি হবে না আচ্ছা একটি পরিবাহী তারের রোধ ছয় ওহম এর দৈর্ঘ্য টেরে তিন গুণ করা হলে রোধ কত হবে আগে যাই ছিল যত গুণ টানছো তার আবার স্কোয়ার ছয় নয় চুয়ান্ন উত্তরটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ডি রোধ নিচের কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে না তরিত প্রবাহের উপর নির্ভর করে না ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য উপাদান নির্ভর করে কারণ কারেন্ট টোলটা নির্ভর করবে রোধের উপরে গিয়ে তরিত প্রবাহ কিসের প্রবাহ মানে কেন হয় আমরা জানি ইলেকট্রন ফ্লো করে বলে কিন্তু এই ঘটনা ঘটে নিচের কোন ক্ষেত্রে পরিবাহী রোধের মান অপরিবর্ত থাকবে মানে সেম থাকবে এটা এভাবে চেক করা কিন্তু আসলে একটু মুশকিল দেখো কেবল মাত্র দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা হলে না এটা যৌক্তিক কথা না প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল হ্রাস করা হলে এটাও হওয়া উচিত না দৈর্ঘ্য ও ব্যাসার্ধ উভয় দ্বিগুণ করলে আর দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফল উভয় দ্বিগুণ করলে এবার চেক দিয়ে দেখো আমাদের মেন সূত্র কি ছিল আর সমান সমান রো এল বাই এ তার মানে রো তো হাত দিব না বাট এল আর এ কে একই রকম লাগবে বাড়লে ভারো কমলে কমুক তাহলে ক্ষেত্রফল এবং দৈর্ঘ্য দুইজনকেই দ্বিগুণ করা হলে এইটা যৌক্তিক স্কোয়ার হলে কিন্তু যৌক্তিক না তাহলে অ্যান্সার আমাদের অ্যান্সার বি ট্রায়াল দিয়ে দিয়ে বুঝতে হবে ঠিক আছে চলো সামনে যে চেক করি তামার তারের রোধ দশ গুণ বাড়াতে হলে তাকে টেরে কত গুণ লম্বা করতে হবে বি কেয়ারফুল এইখানে ভাষায় মারাত্মক সমস্যা দশ গুণ যদি বাড়াতে হয় তাহলে কিন্তু রোধ হবে এগারো গুণ প্রতিবার খেয়াল করছি তোমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরীক্ষায় এই ওয়ার্ড গুলো ভুল করে মানে দশ গুণ বাড়াতে হলে মানে কিন্তু আগে তো এক ছিলা তুমি আরো এক যোগ করছো তাই না তুমি এখন এগারো হবা বাট তারা অ্যাকচুয়ালি মিন করে দশ গুণ হলে বাট প্রশ্ন লেখে উল্টা পাল্টা ঠিক আছে তার নতুন রোধটাকে হতে হবে দশ সমান সমান এন স্কোয়ার ইন্টু আগের রোধ তাহলে তুমি যদি আগের রোধের কম্পেয়ার দশ গুণই হও তার মানে কি তুমি আর কেই তো টেন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছো সো বেসিক্যালি টেন ইকাল টু এন স্কোয়ার দশ কে রুট করলে কত হয় তিন এর টু বেশি হয় থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স সো এই কোশ্চেন গুলো মেন প্রবলেম তারা বাংলাটা ফোকাস করে না যাচ্ছে তাই লেখে ফেলে তোমার একটু বুঝে নিবা কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যদি প্রতি সেকেন্ডে এক কলম্ব চার্জ প্রবাহিত হয় তাকে কি বলে ভাই ডিরেক্টলি কারেন্টের সংজ্ঞা বলতেছে প্রতি সেকেন্ডে এক কলম্ব তাহলে এক এম্পিয়ার 
এবার আসি ঢাকা ভার্সি ষোলো সতেরো একটা তো আমার তারের দৈর্ঘ্য ব্যাস দেয়া আছে দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করব আর ব্যাসকে অর্ধেক করব তাহলে আপেক্ষিক রোধের কি হবে কিছুই যাবে আসলে না কারণ আপেক্ষিক রোধ ডিপেন্ড করে ম্যাটেরিয়ালের উপরে বাকি কিছুর উপরে না উত্তর হবে আপেক্ষিক রোধ একই থাকবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে অর্ধ পরিবাহীর তৈত পরিবাহক কি হবে যেহেতু অর্ধ পরিবাহী উল্লেখ করে দিছে তাহলে আলফা কিন্তু নেগেটিভ আলফা নেগেটিভ মানে উল্টা যা চাও তার উল্টা হবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছো তাইলে তোমাটা হ্রাস পাবে কিন্তু ঝামেলা আছে হ্রাস পাবে কি রোধ হ্রাস পাবে আর জিজ্ঞেস করছে কি তৈত পরিবাহী তাঙ্ক তার মানে তোমার যদি রোধ হ্রাস পায় তাহলে তোমার কি পরিবাহিতা বৃদ্ধি পাবি না অর্থাৎ রো যদি আমাদের কমে যায় তা সিগমা আমাদের বেড়ে যাবে তাই এখানে উত্তরটা হবে হ্রাস পাবে না উত্তরটা হবে বেড়ে যাবে কারণ রোদ জিজ্ঞেস করে নাই চাই সে কারেন্টের ফ্লো কোষেটা উল্টাই ফেলছে তাই বৃদ্ধি পাবে হ্রাস পাবে না যদি পাঁচ এম্পিয়ার তরি তিন ঘন্টা ধরে বাতির মধ্যে প্রবাহিত হয় তাহলে ওখানে কি পরিমানে চার্জের ফ্লো হচ্ছে বের করতে বলতেছে তাহলে কিউ সমান সমান কি আই টি এখন তুমি গুণ করবে আই আর টি কে আই এর মান পাঁচ কিন্তু তিন ঘন্টা মানে কিন্তু আবার এক ঘন্টায় ষাট মিনিট এক মিনিটে আবার ষাট সেকেন্ড এখন দেখো এই অঙ্কটাকেও তুমি চাইলে আয়দার মুখে ট্রাই করতে পারো অথবা তাড়াহুড়া করে গেস করতে পারো যে কোনটা হইতে পারে যেমন ছয় এবং ছয় গুণ করলে যে ছত্রিশশো হবে ও তো আমরা বুঝি তার মানে আমাদের উত্তরটা এই ছত্রিশশোর সাথে আরো তিন পাঁচে পনেরো গুণ করতে হবে না তার মানে থ্রি পয়েন্ট সিক্স যে লেখছে ও তো হওয়া সম্ভব না এইটা হওয়া সম্ভব না উত্তর বি আর সির মধ্যে একটা হবে উত্তর কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফোরটা ছোট এটা হওয়ার কথা না তাহলে ফাইভ পয়েন্ট ফোর এইটি হওয়া উচিত মানে এক দেখাতেই বুঝতেছি জিনিসটা এরকমটা হওয়া উচিত তাও তুমি ক্রস চেক দিতে চাও একবার চেক দিতেই পারি আমরা পনেরো আর ছত্রিশ গুণ করে দিই তাহলে কত হয় ছয় পনেরো নব্বই আর তিন পনেরো তোমার হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ যোগ করে ফেলি থাকলো জিরো জায়গায় জিরো পাঁচ আর নয় চোর চার হাতে থাকে এক এক আর চারে পাঁচ ফাইভ ফর্টি দেখছো বুঝলাম কিন্তু যে উত্তরটা ফাইভ পয়েন্ট ফোরই হবে কমন সেন্স এ ছোট জায়গায় নিবো না বড় কে নিবো তাই না একই দৈর্ঘ্যের দুইটা ভিন্ন আপেক্ষিক রোধের তারের রোধ একই হওয়া সম্ভব কি না দৈর্ঘ্য এক রাখছো কিন্তু ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ করে ফেলছো তাও তুমি রোধ সেম রাখতে চাও কিভাবে করবা তাহলে আর সেম রাখতে হইলে যেহেতু এল সেম এল লেখ বই না কিন্তু রো তো ঝামেলা তাই রোগে ছাড়তে পারবো না এল বাই এ তাহলে এখন যদি এমনটা হয় ক্ষেত্রফলের অনুপাতটা উল্টা পাল্টা করে দিই তাইলে কিন্তু হইতে পারবে সম্ভব তাপমাত্রা এক থাকে না যদি প্রস্তের সমান হয় না যদি প্রস্তচ্ছেদ ডিফারেন্ট হয় তা কারণ কি রো ওয়ান বাই এ ওয়ান রো টু বাই এ টু বাট সামহাউ ইকুয়াল টু আর অনুপাত সেম হইতে হবে বাট মান সেম হওয়া যাবে না তাই অসমান হইলে পসিবল এটা একটি নলাকার ওয়ার্ড গুলো যে কেন লেখে আপনি নলাকার বলুক আর সিলিন্ডার বলুক একই কথা ভয় পর কিছু নাই ওই একই জিনিস রোধ হচ্ছে আর আয়তন সমান রেখে দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে কি ঘটনা ঘটবে বেসিক জিনিস দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ মানে টু কে স্কোয়ার করো ওই যে পড়লাম না এন স্কোয়ার ডিরেক্টলি চার গুণ দুইটি পরীক্ষায় তামার তৈরি দুটা তার এ আর বি আপেক্ষিক রোধ যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় এ কথা মানে কি দেখো তোমার তামার তারের তো আপেক্ষিক রোধ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কথা না কারণ তামাই তো কিন্তু এটা হইতে পারে যদি ল্যাবে যখন এক্সপেরিমেন্টটা করতেছো তখন তাপমাত্রায় উল্টা পাল্টা করছো তার কারণ কি তাপমাত্রা আপেক্ষিক রোধকে বদলেতে পারে তাহলে পরীক্ষা দুটি ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় করা হয়েছে এটা বেশি যৌক্তিক কারণ তাছাড়া আপেক্ষিক রোধ চেঞ্জ হওয়ার কোনো কারণ নাই আর রোধ চেঞ্জ হইতেই পারে একটু কম বেশি করলেই চেঞ্জ হয়ে যাবে বুঝতে পারছি তো দাগানোয় কোয়েশন গুলো একটু নিজেরা ফিল করবা তাহলেই হবে এ প্রস্তুতির ক্ষেত্রফল এল দৈঘ্যের তামার তারের তুলনায় এ বাই টু প্রস্তুতির ক্ষেত্রফল এবং ফোর এল দৈঘ্যের তামার তারের আপেক্ষিক রোধ কেমন হবে খুব সুন্দর আগেও ছিল তামা এখন তুমি আসতো আমা কিছুই হবে না যা ছিল তাই এগুলো হচ্ছে প্যাচ পোলাপান মধ্যেই প্যাচ খাওয়া যায় দুইটা তারের দৈর্ঘ্য এবং আপেক্ষিক রোধ সমান মানে এল আর রো নিয়ে ভাববো না কিন্তু ব্যাসের অনুপাতে ঘাপলা আছে তাহলে মোটা তারের রোধ যদি এত হয় শুরু তারের রোধ কত তাহলে আমরা জানি আর সমান সমান রো এল বাই এ কিন্তু দৈর্ঘ্য নিয়েও কাজ করবো না রো নিয়েও কাজ করব না খালি এ নিয়ে কাজ করব তাই না তাহলে আর এর সাথে এর সম্পর্কটা উল্টা ব্যস্ত অনুপাতিক তাহলে আমি বলতে পারি যে আর ওয়ান ডিভাইড বাই আর টু ইকুয়াল টু এ ওয়ান ডিভাইড বাই এ টু এটা মনে হচ্ছে বাট তুমি ভুল করছো কিভাবে কারণ আর এর সাথে এর সম্পর্কটা উল্টা আর সমান সমান রো এল বাই এ তাই আর ওয়ান বাই আর টু রো এল বাই এ যাবে নিচে ব্যস্ত অনুপাতিক সম্পর্ক এ টু বাই এ ওয়ান এখন দেখো ক্ষে
ক্ষেত্রফল কে আমরা পাই আর স্কয়ার বা পাই বাই 4 ডি স্কয়ার বলতে পারি ধরলাম এই প্রথমে যা মানটা বলা এই এটা হচ্ছে আমাদের ডি1 আর এটা হচ্ছে আমাদের ডি2 মানে যার নাম আগে তাকে 1 যার নাম পরে তাকে 2 তাই 2 কে স্কয়ার করলে হয় 4 1 কে স্কয়ার করলে হয় 1 এখন বলতে মোট আকারের রোধ হচ্ছে 100 মোটা কথার মানে কি যার ব্যাস বেশি তার মানে এটা হচ্ছে আর 1 তোমাকে দেওয়া আছে 100 তোমাকে আর 2 বের করতে হবে না তাহলে এখন এই 100 কে আমরা 4 দিয়ে গুণ করি তাহলেই পেয়ে যাব আর 2 কত হয় তাহলে উত্তর হলো তাহলে আমাদের উত্তর সি বা 400 বুঝতে পারছো বা সিম্পল ভিতরে বলা যায় সরু তার আর যখন চিকন হয়ে যাচ্ছে ওর তো রোধ বেড়ে যাচ্ছে সো রোধ কমবে না বাড়বে কিন্তু কত গুণ হবে এখানে ব্যাসের স্কয়ার গুণ হবে কারণ ক্ষেত্রফলই পাই আর স্কয়ার পাই ডি স্কয়ার বাই 4 পি কিউ আর এস এদের রোধকত্ব দেওয়া আছে 1 2 3 4 টু দি পাওয়ার -8 ও আইটা আছে পাঁচও আছে আবার এদের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে ভালো পরিবাহক যার রোধকত্ব যত কম হবে তুমি তত সেফ আছো কারণ কি রোধ যত বাড়বে রোধ তত বাড়বে খারাপ প্রভাব করবা যার মান যত ছোট সে তত বেটার তাহলে সবচেয়ে ছোট কোনটা ওয়ান ছোট তাহলে পি ছোট তাহলে পি সবচেয়ে ভালো পরিবাহক একই রোধের দুইটা তামার তারের দৈর্ঘ্যের অনুপাত ওয়ান ফোর হলে এদের ব্যাসার্ধের অনুপাত কত হবে যেহেতু তামার তার রোধ হলে সেম আছে রোধ যেহেতু একই তাহলে আর সেম আছে তাহলে আর সমান সমান রো এল বাই এ তাহলে আর ওয়ান সমান সমান আর টু হইতে হবে রো বাদ কিন্তু এল কি করতে পারবো দৈর্ঘ্যের অনুপাত ওয়ান ইস টু ফোর তাহলে রো এল বাই এ তাহলে এরিয়া হবে কি নিচে নিচে কিন্তু এরিয়া কিভাবে লিখতে হবে পাই আর স্কোয়ার পাই পাই বাদ দিয়ে লিখলাম শুধুমাত্র আর স্কোয়ার কারণ চাইছে ব্যাসার্ধের অনুপাত কত হইতে হবে যার নাম আগে তার ব্যাসার্ধ রাখবো আগে মানে আর ওয়ান কে রাখবো আগে তাই যদি আমি আর ওয়ান কে উপরে উঠাই চার কি নেমে যাবে না ওয়ান বাই ফোর মানে ওয়ান বাই টু তাহলে অনুপাতটা হবে এক অনুপাত দুই আমি এভাবে কেন মুখে করতেছি কারণ আমি চাই তোমার নিজেরাও কোশ্চেন দেখে এভাবে মুখোমুখি করতে পারো একটু অভ্যাসের ব্যাপার আর কিচ্ছু না ভয় পাওয়ার কিছু নেই এগুলো লিখতে যাও না প্রচুর সময় নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন যদি তাহলে আমার টাইপ টু তারণ বেগ বা প্রবাহ ঘনত্ব এদের মধ্যে কম্বিনেশনটা কোথায় ওইটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এটা একটু লেস ইম্পর্টেন্ট বুঝতেই পারতেছি বাট দেখে রাখি যেহেতু উনিশ বিশে দিছিল তা তোমার খেটে তো আবারও আসতে পারে অসম্ভব তো না তাই না আচ্ছা ইজি করি ব্যাপারটা কি একটু বলতেছিলাম আমরা যে পরিবাহীর ভিতরে তো এরকম মুক্ত ইলেকট্রন গুলো থাকে এবং এই মুক্ত ইলেকট্রন গুলোর প্রবাহর জন্যই আমরা তৈরি প্রবাহ পাই কিন্তু মজার বিষয় হলো এই ইলেকট্রন গুলো কখনোই কিন্তু এমন ভাবে ফ্লো করবে না যে ধরো তুমি এখানে একটা ব্যাটারি প্লাস প্রান্ত আর এখানে একটা মাইনাস প্রান্তকে যুক্ত করলা আর ইলেকট্রন গুলো সুন্দর ভদ্র বাচ্চার মতো এরা বাম পাশে যা শুরু করলো মাইনাস থেকে প্লাস এমনটা হবে না বাস্তবে যে সমস্যাটা হয় ইলেকট্রন গুলো বা চার্জ গুলো যে যেখানে আছে সেই জায়গা থেকে কিন্তু ভাইব্রেশন মানে কাপা কাপি করতেই থাকে এভাবে কাপা কাপি কিন্তু সে করতে থাকে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে ছট সে করতেই থাকে তাহলে যখন আমরা এই বিক্ষিপ্ত ছোটা ছুটির মধ্যেও একটা বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করি তখন দেখা যায় এই ইলেকট্রনটা তার জায়গা থেকে বিক্ষিপ্ত ছোড়া ছুটি করলেও আলটিমেটলি একটা দিকে সরে যায় কথা মানে এরকম ধরো ও এরকম এরকম র্যান্ডমলি অনেক রকম মোশনে কাপা কাপি করতেছে বাট তারপরও দিন শেষে কাঁপতে 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 একটা দিকে সরে যাচ্ছে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটতেছে অর্থাৎ আলটিমেটলি এমনটা ঘটতেছে যে একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে এরকম র্যান্ডম মোশন হইলেও প্রত্যেকটা ইলেকট্রনিক একটা দিকে আস্তে 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 সরে যাচ্ছে কিন্তু এক এক সময় তো এক এক রকমের বেগ তার তো বেগ পরিবর্তনশীল তাই আমরা এই যে তার মুভমেন্টের বেগটাকে এটাকে বলি গড় বেগ তাহলে এই ইলেকট্রন গুলো বা চার্জ গুলো যখন পরিবাহীর ভিতর দিয়ে একটা গড় বেগ নিয়ে মুভ করতেছে এটা কি বলতেছি আমরা তারণ বেগ আর সেই নির্দিষ্ট দিকটা কোনটা মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে কারণ ওকে আমরা বাধ্য করছি যাওয়ার জন্য এই তারণ বেগে প্রুফ আমাদের দরকার নাই প্রুফটাকে তুমি দেখলি মারতে পারো এইভাবে ভি সমান সমান আই ওভার এন এ ই তোমার দেখবা কনসেপ্ট বুকে বা প্র্যাকটিস বুকে লিখে দেওয়া আছে ভি সমান সমান আই বাই নাই মানে মনে রাখার জন্য মানে মেন ঘটনা হইল যে পরিমাণে কারেন্ট প্রবাহিত হবে আই সমান সমান এন এ ভি এটা হচ্ছে আমাদের মেন সূত্র এখন কোনটা কি বুঝায় আই তুমি বুঝেই গেছো তৈত প্রবাহ এ তো ক্ষেত্রফল এটাও তুমি জানো ই মানে ইলেকট্রনের চার্জ সেটা তুমি জানো ভি মানে তারণ বেগ খালি গন্ডগোল পাকায় এই এনটা কেন কারণ এই এনটা বুঝায় 
যে পরিবাহীর একক আয়তনে আবারও বলতেছি পরিবাহীর একক আয়তনে কতগুলি ইলেকট্রন আছে তার সংখ্যা পরিবাহীর একক আয়তনে কতগুলি ইলেকট্রন আছে বা মুক্ত চার্জের সংখ্যা গণ্ডগোলটা কই পাকে ধরো তোমাকে প্রশ্নে দেওয়া আছে জাস্ট ধরো আর কি যে এন সমান সমান সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ সেন্টিমিটার পার কিউব এভাবে যে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এতগুলো করে আমাদের কাছে সামহাউ ধরো মুক্ত ইলেকট্রন আছে কিন্তু এককটা তো ঝামেলা হচ্ছে পার সেন্টিমিটার কিউব তো নাও যাবে না ওকে পার মিটার কিউব নিতে হবে চিন্তা করে দেখো পার মিটার কিউব যদি নিতে চাও তাহলে তুমি কি করবা মানে কি বলে ভাই দেন ভাগ করে দেন ভাগ করা যাবে না এটা লজিক্যালি ভাবো এটা সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ পার সেন্টিমিটার কিউব মানে নিচে আসে এক সেন্টিমিটার কিউব এইটাকে রূপান্তর করতে হবে মিটার কিউবে আমরা জানি এক মিটার মানে একশো সেন্টিমিটার উভয় পক্ষকে যদি ঘন করে দেই এক মিটার কিউব সমান সমান একশো কিউব সেন্টিমিটার কিউব একশো কিউব মানে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স সেন্টিমিটার কিউব এবার ভাবো পক্ষান্তর করে কি লেখা যায় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার কিউব সমান সমান তো হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার কিউব দেখো এই যে পেয়ে গেলাম না তো যাই বলো ভাই মনে থাকে না ভুলে যাই এইভাবে তো লিখে আসতে পারো তার মানে ওয়ান সি এম কিউব মানে নিচে আসবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার কিউব ওইটাই উপরে গেলে মাইনাস সিক্সটা হয়ে যাবে প্লাস সিক্স ছয় আর পাঁচে হবে এগারো মাইনাস মিটার অর্থাৎ আমি তোমাকে যে বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো তুমি এক সেন্টিমিটার কিউব ধরো এতটুকু জায়গায় যতগুলো ইলেকট্রন রাখতে পারবা এক মিটার কিউবে তার চেয়ে অনেক বেশি রাখতে পারবা না তাই তুমি যখন হিসাব করবা পাওয়ার কখনোই কমবে না এই পাওয়ার অলওয়েজ বাড়বে পাওয়ার ছিল আগে ফাইভ প্রশ্ন মতে হয়ে গেছে এগারো কত বাড়বে ছয় বাড়বে এই সেম জিনিসটা আরেক জায়গায় আছে ফিক্স ফার্স্ট পেপারের আদর্শ গ্যাসে ওখানে পড়ছো না ওই যে এন একক আয়তনে গ্যাসের অনুর সংখ্যা ওখানেও কিন্তু সেম প্রবলেমটা হয় আর ওই টপিকের নামটা কি ছিল মুক্ত পথের টপিক বা গড় মুক্ত পথের টপিক ঠিক আছে চলো তাহলে সামনে আগেই নিচের কোন সমীকরণটি তারণ বেগ এবং প্রবাহ ঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ককে নির্দেশ করে আচ্ছা প্রবাহ ঘনত্ব তখন বলা হয় নাই মেন কথা হইলো এই যে তোমার কারেন্টের ফ্লোটা হচ্ছে এটা কি পরিবাহীর একটা একক প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে হচ্ছে এটাকেই যে দিয়ে প্রকাশ করা হয় যে সমান সমান আই বাই এ এখন আই মানে কি পড়ছিলাম আই সমান সমান এন এ ভিই যদি আমরা এ দিয়ে ভাগ করি তাহলে পড়ে থাকলো এন ভিই তাহলে এই তো এর সমান সূত্র যে সমান আই বাই এ বা এন এ ভিই এ কাটা গেল এন ভিই তাই যে সমান সমান কি বলতে পারো তুই চাইলে এন ভিই এমনটা বলতে পারো না এ দেখো এখানে লেখা ছিল যে সমান সমান আই বাই এ অথবা এন ভিই তাহলে এখন দেখি কোনটার সাথে আমাদের কথা মেলে তো এখানে তো বসে ভি সমান সমান জে ডিভাইড বাই এন ই দেখো তো এখান থেকে লিখতে চাই ভিটাকে রাখি আর যেটা এই পাশে আছে আর ইটাকে যদি পক্ষান্তর করি তাহলে ভি সমান সমান জে বাই এন ই এটা কিন্তু অবশ্যই হতেই পারে উনিশ বিশের সিম্পল প্রবলেম ঠিক আছে এরিয়া কি হবে ডি স্কোয়ার এর স্কোয়ার তাই রুট ফাইভ হয়ে গেল শুধুমাত্র ফাইভ আর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি স্কোয়ার হয়ে গেল টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স পাঁচ পাঁচ মরে গেল চার উপরে গেল তাহলে ফোর বাই পাই আর মাইনাস সিক্সটা উপরে উঠে গেল টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এই যে তাহলে আমরা যে বের করে ফেলছি তাহলে একক কি হবে এরকম আছে অ্যাম্পিয়ার পার মিটার স্কোয়ার এই যে অ্যাম্পিয়ার পার মিটার স্কোয়ার ওকে তাহলে কিন্তু আমরা তৈরি প্রভাব ঘনত্ব পেয়ে গেছি এখন বসে তারণ ব্যাগটা কত বের করে দাও তাহলে আই সমান সমান এন এ ভি ই তা তারণ বেগ ভি সমান সমান আই ডিভাইডেড বাই এন এ ই এখানে আই এর মানটা কত আই এর মানটা হচ্ছে পাঁচ দেওয়া আছে এন এ মানটা কত 
প্রতি মিটার কিউবে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা 8 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 28 ক্ষেত্রফল কিভাবে পাবো পাই ভাগ 4 উঠাই দিলাম উপরে পাই বাই 4 তার সাথে d স্কয়ার রুট 5 হয়ে গেল 5 পাওয়ার মাইনাস 3 কে নিচে স্কয়ার করলে হয় মাইনাস 6 উপরে লিখে দিলাম প্লাস 6 আর তার সাথে ইলেকট্রন 1.6 नीचे 10 टू दी पावर माइनस 19 ऊपरे हुए गए लो प्लस 19 ए बारा शो काटा काटी शुरू करी तले चार दिए आठ की इजीली दूसरी दिए काटा काटी करे फला जाए पांच दिए पांच इजीली काटा काटी हुए जाए तले अखुन शुद्ध मत काज बाकी थकलो इखाने ही शब्द लेखर तले ऊपरे 10 टू दी पावर छः आ 10 टू दी पावर নিচের 28 এর উপরে যায় তাহলে 25 থেকে 28 বাদ দিলে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 এখানে থাকলো 1.6 আর থাকলো পাই তাহলে বসে দিচ্ছি আমরা 1.6 পাই এই যে কাটাকাটি করলাম তাহলে এইটি কি এটা হচ্ছে আমাদের প্রবাহের মান বা सिंपली তোমার হচ্ছে বেগ সরি 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 প্রবাহের মান তো এটা তো তোমার হচ্ছে বেগ তাহলে এত মিটার পার সেকেন্ড তো এটা হচ্ছে আমাদের তরণ বেগের মান এই প্রবাহের জন্য হোপফুলি আমরা सिंपल ম্যাথটা বুঝতে পারছি কিন্তু খেয়াল করো আমি কিন্তু পাই কে হাত দিচ্ছি না কারণ পাই কে হাত দিতে গেলে মরে যাব দরকার নাই এইভাবেই থুইয়ে দাও তাহলে ভাই লাস্টে এসে আমি একটু স্পিড হালকা বাড়াই দিছি বোঝানোর জন্য কারণ থিওরি তো বুঝে ফেলছি আর অঙ্ক স্পিডেই করা উচিত আমাদের ঠিক আছে তো হোপফুলি আমরা আজকে যত কিছু বুঝাই বলছি তুমি মোটামুটি বুঝতে পারছো তাহলে এখন আমরা আজকে ক্লাসের লাস্ট অঙ্ক করে ফেলি একটা আয়তাকার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট তারের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থকে বলা আছে তাহলে তারের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ যদি দিয়ে দাও ক্ষেত্রফল তো বের করতেই পারবা তাহলে দুই আর একে 2 mm square बार 2 into 10 to the power minus 6 meter square. एई तारे मोद दिये जे कारें जावे शे कारें तमके दावा से 4 ampere. ताजे प्रभाव गहत तो कतो ता जे समान समान i by a. ताजे i और a के divide कोरी 4 और 2 काट ले obviously 2 और 10 to the power minus 6 उड़ भे उपोरे ताले ampere per meter square. ठीका से? ते एई टेची लास करेक्ट आसे हमादे लास्ट � কারণ তোমাকে আমি সবকিছু ভেঙ্গে চুরে একদম বুঝাই দিছি প্রত্যেকটা क्वेश्चन যা তোমাদের মনে পরীক্ষায় আসছে সবগুলো ধরে 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 একদম বুঝাই দিছি ঠিক আছে আশা করি আমাদের আর কোনো প্রবলেম নাই তাহলে আজকের ক্লাসটা মোটামুটি এই পর্যন্তই ছিল যা কিছু সম্ভব তোমাদেরকে পরীক্ষা আসার মতো সবগুলো টপিকই এই টপিকগুলোর মধ্যে থেকেই প্রত্যেকটা পার্সপেক্টিভে আমি বুঝাবলা চেষ্টা করছি রিকোয়েস্ট থাকবে একটাই তোমরা বাসায় যে নিজেরা একটু ভালো করে এগুলো প্র্যাকটিস করো আর মনে তাতেই হয়ে যাবে আর একদিন ভয় পাওয়ার কিছু নাই সো थैंक यू एवरीवन আজকে ক্লাস এই পর্যন্ত ছিল বিদায়